第一章，他们是为了钱，我是为了爱。金碧辉煌的大厅里，一群年轻女孩瑟瑟发抖地抱着自己赤裸的身躯，排队等着大厅里的医生给他们检查身体。你们凭什么淘汰我？知道我爸爸是谁吗？只有我才能成为莫夫人。一道尖锐的女声不断冲击着明暖的耳朵，令她搭在雪白酮体上的指尖忍不住发烫了起来。明暖眼看着排在她前面疯狂叫骂的年轻女人被摁在地上，而负责检查身体的女医生和女管家在那人名字上划了一个大大的叉。耳边传来周围女孩们庆幸的声音：“太好了，又少一个人。刚才那个是王氏集团的小女儿，三流集团罢了。就她还想做墨家的冲洗新娘。今天的狐狸精还挺多。”呸！他们一边说着，一边还将满是敌意的目光投在明暖身上。灯光下，明暖肌肤如霜雪般白皙，颤抖的眼睫如震飞的蝶。她实在是太漂亮了，让在场所有女孩都感受到了极大的威胁。因为今天是成了植物人的墨家家主。挑选冲洗新娘的日子，在这个掉一块砖都能随机砸到一个皇亲国戚的京市，墨家毫无疑问是至高的存在。一听说这个消息，无数家族蠢蠢欲动，主动献上自家女儿，哪怕墨家家主今晚就死了，又有什么关系？这可是墨家呀！明暖看着那女管家来到了自己面前，女管家看着她，突然露出了狐疑的眼神。他们墨家有邀请这个女孩吗？可明暖不为所动，因为她等的就是这一次机会。姓名，女管家说着，开始翻动名单。明暖。他报上自己的名字，旁边那些女孩瞬间瞪大了眼睛，连女管家都手指一顿，诧异抬头。明暖是明家那个大女儿，那个杀人犯的女儿，她怎么还有脸出来？自己的亲妈杀死了自己的亲外公，远近闻名的丑闻，就这样还想进墨家的门吗？无数质疑和讥讽声响起，明暖垂头露出一个难以察觉的不屑笑容，只是下一秒，垂着的肩膀似是强忍颤意，一看就是一副任人揉捏的软包子模样，顿时让周围的谩骂声更肆无忌惮了。安静，女管家大喝一声，皱起了眉头，确定自己刚才的怀疑。我们的名单上没有你的名字，况且以明家的势力，还有明暖背后的外祖家，应该做不出把自家女儿送过来冲洗的举动吧？明暖轻声细语的点头，我是自己要来的。女管家诧异极了，虽然老夫人病急乱投医，才想到这个冲洗的办法，可他们也知道，真正的大家族不会让自己的女儿过来以这么可笑的方式结婚。明暖，明家的女儿，今是顾家的外孙女。怎么会？没有邀请的人也能进来吗？明暖身边的一个女人忍不住骂了起来：“管家，还不快点把她拖出去！”她一脸妒忌的在明暖那张脸上刮过去。这女人能和我们一样吗？这可是杀人犯的女儿。明暖眼睛里果然很快就蓄满了眼泪，一脸委屈的看向了她，说：“确实，我和你们不一样。”所有女孩都露出了不屑的眼神。只见明暖深吸一口气，握住了女管家的手。其实我之前偶然一次见到过莫先生，我我对他一见钟情了。我和他们不一样。他们是为了钱来的。明暖噙着泪，大声说：“我是为了爱呀！”在场所有女孩都露出了不敢置信的眼神。你，你不要脸！旁边的女孩更是直接对着明暖破口大骂。明暖扫了她一眼，在心里骂了句蠢货，只是脸上还是那副温柔不反抗的神情。我说的都是真的，我不是为了墨家的钱来的，我只是想要照顾他。我可以和墨家签订协议，只要能让我守在莫先生身边，我就心满意足了。他双眸含泪，宛如一个已经无药可医的顶级恋爱脑。他身后的女人个个露出了难以置信的神情，这是哪里来的神经病？不要钱，直接赔上自己的一生，疯了才要嫁植物人。就连女管家也一脸被镇住的神情。但不得不提，在明暖的衬托下，身后那些女人显得又功利又刻薄，实在难以入眼。女管家艰难开口：“容。”容我去回禀一下老夫人。明暖一脸感动地点点头。不多时，女管家一脸笑容地回来了。明小姐，我们老夫人说您可以留下，请跟我来。明暖立刻起身，穿好衣服，跟着她进了旁边的另一个小屋子。您稍等一会儿，具体结果还得老夫人来做决定。女佣说完就走出了房间，看向外面那些叽叽喳喳的女人时，她失去了耐心。再多说一句话就给我滚！墨家不要嚼舌根的女人，没有教养。看看人家明暖。多温柔！女孩们一脸愤愤地闭上了嘴。明暖听着外面的话，不自觉就翘起了唇角。她直接揉了揉自己的眼睛，冷哼一声，擦掉那一点点泪水，一改刚才柔柔弱弱的姿态。她开心地拍了拍裙边，我就知道装绿茶是没错的。明暖脸上带着胜利的笑容，心情愉悦，把手机打开，手机就疯狂震动起来。看着上面写着的“富川”两个字，明暖愉快的心情直接跌落下来。按下接听键，果然那边富川气急败坏的声音就传了过来：“小暖。”你到底去哪儿了？你难道不知道今天是什么日子吗？而且你的手机还一直关机，现在才联系上你。所有的宾客都在等你，我也在等你。马上就要开宴了，人都来齐了。现在你爸妈都很生气。小暖，富川十分不悦，你总不会真的忘记今天要干什么了吧？明暖眸光冷淡，终于开口说：“我当然记得。”明暖听着这熟悉的声音，有血腥味从喉头生出，身子都忍不住微微颤抖。今天。是我们订婚的日子，可是他没有参加，他跑了。小暖，富川十分不悦，你难道不知道你这样任性妄为会有什么下场吗？明暖眸光冷淡
走绿茶的路。上一辈子的他选择了和富川订婚，富川在订婚后利用他，并且一直破坏打压他的自信，让他活得越来越人不人鬼不鬼，也不让他出去工作，不让他接手家里的事业。等他联合自己的好父亲将外公的资产侵吞干净之后，再将他转手送给一个有特殊癖好的八十岁老男人。他会被那个变态不断的殴打，他还喜欢用小刀一刀的画花女人的脸。而富川其实早就和他继母的女儿。他的妹妹明柔柔在一起了，这两人倒是花着他外公留给他的资产，成了大家口中的恩爱夫妻，多可笑啊！他是在日复一日的折腾中，带着深深的怨恨死去的。可大概是他死去的外公和妈妈在保佑他，他竟然重生了。重生在和这个人渣订婚之前，重活一世，他看清了周围这些人的嘴脸，也从人渣的洗脑话术里彻底清醒过来。上一辈子的他，因为他们的洗脑，精神状态很不稳定，总是被刺激的歇斯底里。在外人看来，他就像是一个疯子，反倒是衬托了身边的明肉肉这个小白花，非常的识大体。所以他已经决定了，这一辈子他在外人面前装也要装出清纯小白花的样子。走白花的路，让白花无路可走。看看刚才他不就装得很好吗？大家都很同情他呢。至于富川，这种豺狼不跑还等着留着过年吗？这一辈子他一定要这些人全部付出代价。为此，他需要一个靠山。而上辈子同样选了冲洗新娘，却没选到合适人选的墨家，就是最好的选择。而且重生之后，他发现自己还得到了一个特殊能力，他能看见每个人身上的光芒。一些命格贵重或者自己十分有本事的人身上带着紫色的光芒，一些很善良的人身上会有红色。的光芒，而那些阴险狡诈的恶毒小人，则是浑身上下散发黑色的光芒。他只要触碰到那些紫色光芒的人，沾上他们的一点贵气，自己就会跟着变得好运一些。接触程度越深。好运就维持的越久，而那些黑色光芒的碰他一下，他就会变得倒霉。墨家一家都是命格贵重的，他要是以后能住在这里，墨家什么都不用给他，他都能幸福死。小暖，电话里被无视了许久的富川暴怒出声，打断了他的思考。明暖回神，厌恶的皱眉，富川却还在滔滔不绝，甚至直接以命令式的口吻说：“虽然你并不优秀，也没有什么内涵，身世还不好，我不计较你身上的这些缺点。现在马上过来，好好和宾客道个歉。柔柔一直在替你道歉，就因为你的任性。”现在要全家人给你买单，富川的语气满是失望，你就不能和柔柔好好学学吗？电话里的声音并不小，明暖甚至不需要拿进手机就能听得清清楚楚。他拿着手机的手微微发抖，纯粹是被气的。富川的声音他听一次就反胃一次，他真是要庆幸这房间除了他没有别人了，不然听见这话不得给人家恶心死。而明暖不知道的是，他的一举一动。还有这些对话，原原本本都被房间里的监控器拍了进去。与他仅有一墙之隔的房间里，莫老夫人正坐着，一脸严肃地看着屏幕里接听电话的明暖。这太恶心了，怎么还有这种男人？当着面就说未婚妻的不好，还夸别的女人，女佣都看不下去了。莫老夫人却失望无比，不中用。女佣一愣，莫老夫人却已经站了起来，摇头，让他离开莫家吧。女佣想到刚才明暖一脸深情的样子，忍不住替他说话：“老夫人，您是因为他隐瞒自己订婚的事情吗？可他没有去。”说不定另有隐情，他的八字和咱们少爷是非常合的。可莫老夫人却嗤笑了一声：“订婚这并不算什么，可我看不上的是他任凭别人骂他都不还嘴的事。虽然选人选的仓促，但我莫家不可能真的要一个只会掉眼泪的漂亮花瓶当少夫人。我原本还想着不奔着钱来的，总比大厅里那些好。可没想到是我看走眼了。这少夫人的位置，她这面团一样的性格。”当不起，莫老夫人的手都已经落在门把手上，准备离开了，却突然听见对面房间，明暖居然扑哧一声笑了起来。明暖拿着手机，肩膀颤抖的厉害，你笑什么？富川气急败坏问。明暖紧紧捏着的拳头松开，压下翻滚的情绪，一改之前柔软好欺负的样子，厉声道：“我笑你狗嘴里吐不出象牙，早上没刷牙，一张嘴全是屎味儿，怎么不行？”他是决定这辈子走绿茶的路，可那也得分人，有用的是好哥哥，值得装一装。富川算个屁，富川整个人都懵了。这是明暖，你竟然说这么没教养的话！明暖，你疯了不成？我是疯了，才会让你们欺辱践踏我那么多年。明暖看着手机上已经发过来的信息，露出了一个灿烂的笑容。富川，我送你一份礼物吧。他眼中聚起风暴。当年富川将他的财产转移完，把他送到老变态手上的时候，他也是这么说的。小暖，我送你一份礼物。不等富川发火，明暖直接挂了电话。他查看着手机上他之前约好的黑客发来的消息，你要的视频已经传过来了。现在要接通婚宴上的大屏幕吗？明暖查阅着那些视频，无比满意。他既然赶来莫家自荐，当然就要把订婚的事情处理好才行，肯定不会毫无准备。旁边房间的莫老夫人本来都要走了，但这会儿露出一抹饶有兴趣的神情，又稳稳坐下了。他倒是要看看明暖准备怎么反击。只见明暖将手机放下，往自己的包里掏啊掏，最后掏出了一块洋葱，猛地就往自己的眼睛上对。第三张，两分钟泡个面都泡不熟。很快。他的眼睛红了，明暖努力的给自己的眼睛扇着风，眼泪顿时溢满了眼眶，一副楚楚可怜的样子就出现了。明暖给黑客发去消息，嗯，接通吧。手机上很快就黑屏了一瞬。
不过两秒钟，竟然就直接对接了酒店那边的婚宴的大屏幕现场。明暖将手机放在前面，对准自己，看着全场的宾客，张开嘴又说不出话，好像是受了什么天大的委屈，为雨先流泪。啊，洋葱好辣眼，可宾客们不知道啊，他们左等右等，新娘都不来，正烦躁着呢，突然大屏幕就亮了。新娘本人梨花带雨的出现了。明暖出现的时候，明柔柔还在给他泼脏水呢，对着全场宾客挨个说：“我姐姐不是故意不来的，肯定是有什么事情耽误了。”对着那些有头有脸的长辈说：“我姐姐比较内向，这种大场面她有些不习惯。”明里暗里说明暖上不得台面。对着同龄的富豪圈的女孩子们却是另一套说辞：“我姐姐一向来不喜欢我，说不定是我在她才不来的。早知道我不来就好了。”话里话外都是说明暖妒忌她，容不下她这个妹妹。正演得起劲儿呢。突然，那些还在安慰他的小姐妹都露出了见了鬼的神情。那是明暖，在他们的印象里，明暖就是一个很阴郁的人，总是低着头，一个人在角落，一点都不讨喜。可现在屏幕里的明暖，大大方方的将自己的脸都露出来，她长得很像她的妈妈，是明艳大气的脸，而不是明柔柔这种小家碧玉的清秀款。可现在明暖在哭，本就是经验型的美人，这一落泪，有种猛烈的反差感。更显得惹人怜爱。抱歉大家，明暖做了几个深呼吸，才哽咽着开口：“大家一定很生气吧？我没有来参加自己的订婚宴，浪费了大家的时间。我其实内心也很挣扎，因为这场婚约是我父亲给我定下的。我觉得只要父亲高兴，作为女儿，我怎么样都可以。”明暖一边用白皙的手指擦着眼泪，一边觉得自己身上扑扑的冒着圣光。可我今天才知道，其实我的妹妹明柔柔早就和富川在一起了。柔柔，明暖直直的望向傻眼了的明柔柔，你喜欢富川？为什么不和姐姐说呢？姐姐会让给你的呀。可你为什么要发那种视频来侮辱我呢？你就那么容不下我吗？明柔柔脸上的神情都要绷不住了，她瞬间红了眼睛。姐姐你在说什么呀？我和富川哥哥清清白白，倒是姐姐你，因为我和富川哥哥从小就认识，一直怀疑我。明柔柔的眼泪说来就来，可这种招数，明暖上辈子真的见得太多了。富川也在旁边，阴沉的一张脸，他无疑是长得帅的，生气的样子也非常能唬人。小暖。你怎么还在怀疑我？我都说了，我只爱你一个。明暖，就在这时，他的那好爹也跳了出来。明胜天一脸怒容，指着屏幕：“你在犯什么贱？富川有什么不好的？你要这样给他，还有你妹妹泼脏水。”他的继母方红也在旁边伤心表演。小暖，我知道你讨厌我，也讨厌妹妹，可妹妹是真心喜欢你的。今天一整天都为了你的婚礼跑上跑下，你就算不领情，也不该这样污蔑一个女孩子的清白。你自己也是女孩子，怎么能做出这种事情呢？好一句。你自己也是女孩子，上辈子他们怎么不放她一马呢？明明她也是女人。明暖眨了眨眼睛，方阿姨，不是我在污蔑，是妹妹自己告诉我的。柔柔，你今天发给我的视频，还有说的那些话，难道你都装不记得了吗？明柔柔皱起眉头，明暖这婊子在说什么鬼话呢？她什么时候发视频给她了？诸位，本来我是不想把事情做得那么绝的，可我觉得。大家也需要知道真相。明暖直接点开了自己的手机，这就是我的妹妹今天发给我的视频。大屏幕上，明暖的脸消失了，取而代之的是一段非常清晰的视频。只见富川和明柔柔两人的大脸拍得清清楚楚，富川正趴在明柔柔身上，大汗淋漓的奋力耕耘。不堪入耳的声音从屏幕里传出来：“富川哥哥，你好棒！富川哥哥，你是喜欢我姐姐还是喜欢我呀？”而富川粗喘如牛的声音也清清楚楚地传出来：“小妖精，你姐姐哪能跟你比？”全场宾客都僵住了。富川手上的东。东西全部掉落，而明柔柔抱着自己的脸，发出了尖锐的咆哮声。不，这不是我，关掉。工作人员呢？死哪里去了？方红抱着自己的女儿，暴跳如雷。明胜天用力的将手上的酒瓶砸到了屏幕上，都不许看，给我把眼睛闭上，赶紧去关了呀！可随着富川一声长长的叹息，两人浑身一震，视频也随之结束了，都不需要关。短短两分钟视频。嗯，两分钟。明暖红着眼睛的脸再一次出现在众人面前，他看着富川，富川，你不喜欢我，跟我说就行了，为什么要发这种视频来侮辱我？你知道这短短两分钟对我造成的伤害有多大吗？噗的一声，人群里不知道是哪个宾客没忍住喷笑出声。两分钟，泡个面都泡不熟，富川了不起，都能播完众了。富川脸上一阵红一阵青，这些视频是合成的。富川额头上轻轻抱起。极力辩解，他感觉周围的所有人都在嘲笑他。这些视频当然不是合成的，本来就保存在明柔柔的手机里，是他自己拍下来的。上辈子明柔柔就是在他被送去给那老变态的时候，还给他放了这些视频侮辱刺激他。那明暖能放过这个机会，好东西大家一起分享吧。所以他就请了黑客，黑进明柔柔的手机，将这些视频以明柔柔自己的名义转发给了他罢了。我也希望这是假的视频，可大家看，明暖直接通过另一只手机将自己微信打开，举在屏幕前给大家看，都是我妹妹发给我的。上面一溜一整排，竟然都是这种视频，而且底下还有不少明柔柔骂他的话，什么贱人母猪不堪入目，还让他滚出名家。这大概是你们情侣间的小情趣吧？可我不是你们下流情趣里的配料，你们可以看
：“妹夫，虽然你们两个做出了这种不知廉耻、下流下贱、败坏门风的事情，但作为姐姐，我还是祝你们两个百年好合，恩爱到老。”富川。你刚才对我说的话，我现在都还给你。他放下手机，心中一片舒坦。而隔壁房间，莫老夫人猛地一拍桌子：“好，这才是莫家未来少夫人该有的手段和本事。”第四章，植物人老公是装的，去把他的资料查出来给我看。莫老夫人满意极了，这一看。老太太就忍不住了。世界顶尖艺术学院毕业，光乐器就学了八种，且全部精通。毕业作品更是拿了多项国际奖项。莫老夫人越看眼睛越亮，这些条件竟然在京城一直寂寂无名。行了，就他了。莫老夫人越看越满意，学历好八字还是天作之合，人漂亮，办事还爽利，也不是面团性格，多好的人选！赶紧把外面那些还在骂骂咧咧的给我轰出去，看了就头痛。莫老夫人觉得神清气爽，明暖正揉着自己的眼睛呢，女佣就一脸喜色的跑进来，明暖小姐。我们老夫人说定下您啦，老夫人已经去选日子了，选好日子就订婚。明暖，他还什么都没表现呢，就最终合格了。当然，他是不会拒绝这种好事的。女佣一路带着他往楼上走，明暖柔声问：“是去见老夫人吗？”谁知道女佣却说：“不是，见我们少爷，那个出了车祸成了植物人的莫世燕吗？”明暖心跳顿时加快了，他的手指一点点拽紧了自己的裙边。上辈子，他只见过莫世燕一次。是他还没有出车祸之前，富川带着他坐在车上赌墨实验的。听着富川夸奖明柔柔的设计作品，又获奖了，他多么耀眼，反倒是让他更加自卑。刚说了句“可柔柔的作品有些像我的作品”，就被富川厉声呵斥，话里话外都是洗脑和对他的打压。他当时觉得难堪又委屈，所以当看见墨实验从公司里走出来的时候，他都羞耻的不敢下车。当然，富川也不希望他下车去。他觉得他丢人，他抬起头就能看见富川讨好的嘴脸。不过他当时低着头，只听见了莫实验的声音。他声音低沉，又夹带着天然而生的傲气。我们墨家竟然这么堕落了吗？像你这种在墨家旁支都不被承认的私生子，都敢来拦我的路了。当时他大惊，也是第一次知道富川竟然是墨家旁支的私生子。他还愚蠢地安慰富川，可没想到富川转手就将他送出去，给老变态了。恐怕也是因为自己不堪的过去被他发现了吧。呵呵，到了。明暖姑娘，女佣的声音打断了他的回忆。明暖心跳声更快了，她推开了门，先是打量了一下大的过分的房间，这房间都有我房间六个那么大了。明暖慢慢挪到他身边去，给自己做好心理建设。如果看见很可怕的景象，一定一定不要害怕，毕竟是出车祸过的。毁容了也正常，可当他看见莫实验的正脸时，却愣住了。他看见了一张比他看过的所有男明星都好看的脸，明明他闭着眼睛，可明暖却觉得他好像正睁着眼睛在看他。刀凿斧刻的深邃五官，浓黑的眼睫盖下来，没让他看起来更乖，反倒是有种下一秒就要睁开眼睛的既视感。有一种人，哪怕躺着不动，依然气势强大到让人呼吸都止住。而更重要的是。他贵气逼人，在明暖的眼中，他身上到处都缠绕着紫色的光芒，快闪瞎他的眼睛了。明暖那颗提起来的心彻彻底底的放了下去，他就知道他赌对了。像莫实验这样的人，哪怕生病了成了植物人，可他命格好，能力出色。自从拿到墨家集团之后，就将集团的市值带升了数十倍。这样的人一定是满身紫气环绕，比他见过的任何一个人都要浓郁。简直就像是一个天然的聚宝盆。明暖激动地看着他，轻手轻脚走到了他的床边。莫先生，我叫明暖，不出意外的话，我就是你未来的妻子了。你放心，我一定会做好我该做的事情。我以后的荣华富贵就都靠你了。明暖说完，感觉床上的人唇角似乎冷笑了一下。嗯，他揉了揉眼睛，定睛一看，莫实验还是原来的样子。是他最近太累了，看错了吧？明暖拍拍自己的脸颊，低头看见了莫实验露在外面的手，手上的紫气一直在勾引他。怎么办？好想牵！明暖灵机一动，莫先生，你的手指甲好像有点长了，我帮你修剪一下吧。他从自己随身携带的小包里拿出了指甲剪，一脸虔诚又郑重地捧起了莫实验的手，看着自己的手上也慢慢缠绕上紫气，明暖脸上的笑容根本压不住。他带着自己的小私心，尽可能多的增加接触面积，两只手慢慢包裹住他的手。莫实验的手指骨分明，他甚至能感觉到手腕上清晰有力的脉搏跳动，沾了人家的光。就要好好给人家干活。明暖低下头，安安静静地给他修剪指甲。只是这样亲密的事情，指尖总是忍不住会扫到他的掌心。明暖脸慢慢红了起来。要不是莫实验生病了变成植物人，他恐怕得尴尬死。只是当明暖的手心再一次从他掌心划过的时候，他好像感觉到他的手指颤动了一瞬。明暖忍不住抬起头去看莫实验，却发现莫实验的脖颈和耳后都起了一层薄薄的红色，出汗了。明暖连忙放下手，用手贴了贴他的脖颈，发现很热。是房间里的温度太高了吗？他是知道植物人是会出汗的，这样下去衣服湿了会不舒服的吧？明暖有些担忧的皱眉，他蹲下身看着莫实验的脸，莫先生，我给你换一下衣服吧。尽管莫实验给不了他任何回答，但明暖反而觉得这样轻松自在。
。重生之后，他一直在克服自己的心理疾病，告诉自己一定不能再像上辈子一样轻视自己。可其实潜意识里，他还是有些害怕人群，不自信。但明暖其实又渴望有个人能倾听他说的话，他完全不觉得自己这样自言自语很尴尬，反倒是令他觉得很安心。明暖告诉自己一定要冷静，但上翘的嘴角怎么压都压不下来，换衣服。能沾好多好多的紫气呢。他的手落在他的衣服上，解开了他的衣扣，手指不经意间就刮蹭在他的肌肤处。明暖心跳逐渐快了起来，怎么觉得手下的身体越来越烫了呢？明暖一只手绕过他肌肉紧绷的腰身，两人呼吸相抵。就在明暖打算给他翻身，将衣服彻底脱下来的时候，突然房间门就被打开了。冲进来的男秘书脸上带着点慌乱地问：“明暖小姐，您做什么呢？”明暖急忙站起来：“对不起，我看莫先生出汗了，想着这样穿不舒服。”想帮他换秘书笑容有些僵硬，这种事情交给专门的女佣做就行。明暖心里很失落，他的紫气呀，看着手掌上薄薄的一层紫气，明暖也知道的见好就收了，只能带着歉意笑了笑离开了房间。只是他前脚刚离开，后脚躺在床上的莫时燕就猛地睁开了眼睛，眼底一片清明冷漠，还有未消去的怒意。第五章。奶奶贴贴，莫时燕竟然根本不是植物人。莫总，秘书急忙上去要扶人，可莫时燕已经自己撑着床边坐了起来。那一场车祸并没有让他彻底失去意识，但双腿废了。虽然请了很多名医，但都说他的腿治好的希望不到百分之一。他耳尖都被气红了，满眼狠厉，咬牙切齿。哪里来的疯女人？被那女人摸过的地方都残留着滚烫的触感，身上的衣服被解得乱七八糟。秘书一脸畏惧，尽管莫时燕现在不能走路了，可她的手腕并不会因为这点变得柔和。是老夫人给您找的未婚妻，少爷。老夫人说，如果你想继续装植物人钓鱼的话，就得认明暖小姐。秘书硬着头皮将老夫人说的话艰难复述，毕竟一个植物人是没资格说不的。秘书说完都不敢抬头看他。老夫人一直想要莫时燕成家，但莫时燕总用工作忙做借口。这不一举两得，又算冲喜，又能得个孙媳妇儿。正好莫时燕又准备装植物人，炸出当时策划他车祸的到底是哪些人，一下就被老夫人抓住了机会。莫时燕冷眼看了一眼秘书，我如果不愿意，你以为他能一直留在这里？莫时燕看着自己的手，心中怒意难消。一个一上来就求荣华富贵的虚荣女人，又有什么特别的？莫时燕不耐烦地甩了甩手，行了，先汇报正事，让你查的事情查到了，查到一部分了。秘书松了一口气。神情严肃道：“当时撞您的那个司机，曾经和明家接触过。”莫时燕猛地抬起眼，看向了秘书：“你刚刚说他叫什么名字来着？”莫时燕的眼里一片阴沉冰寒。秘书犹豫了片刻：“明暖，明家的明暖。”莫时燕弯起唇角。露出一抹冷笑，没想到啊，明家胆子挺大，竟然把眼线直接安插过来了。难怪这个明暖一上来就说要荣华富贵，都靠他了，想来试探他到底是不是真的成植物人了。你去告诉奶奶，这个女人我暂时留下了。秘书一愣，随后恭敬说：“我这就告诉老夫人，老夫人确实很喜欢明暖小姐，这么快就收买了她奶奶，这女人果然是手段了得。等着吧，狐狸总有露出尾巴的一天。”到时候他会把他身后那些还藏着的人连根拔出来。莫时燕打开了放在旁边的平板电脑，在一排的监控屏幕中找到了明暖。这整栋楼的监控都连在这个电脑上。明暖正好在下楼，莫时燕甚至能听见明暖的碎碎念。哎呀，好可惜，刚才就贴了那么一会儿。明暖脸上是极度惋惜的神情。莫时燕脸色顿时黑了，身上顿时回忆起了被明暖无止境触碰后的燥热感。偏偏明暖还说个不停，我要怎么想办法多贴贴他呢？明暖深深叹了一口气。真情实意地说：“我真不想离开莫先生呀。”莫时燕指尖泛白，气得抿唇不语。这个不知廉耻的小间谍，明暖正在考虑是不是要把饭拿到楼上和她未来的植物人丈夫一起吃时，身后却好像有一片子银晃过。她猛地一个转身，她看见了什么？一大团紫气坐在餐桌旁，是一个盘发的老太太。她两颊消瘦。威严无比，明暖眼睛都亮了，他一眼就认出这是莫家的那位老夫人，他就说：“莫老夫人这么尊贵的人，怎么可能没紫气呢？”我觉得第一顿饭还是和老太太一起吃吧。明暖露羞涩的想，不打招呼也不好，什么莫老板、金主爸爸的，都被他丢到九霄云外去了。正好莫老夫人也看见他了，他朝明暖招手。老太太气势很强，而且她早些年被病痛折磨，脸颊上没多少肉，看着是有点吓人的。寻常小辈都很不愿意见到她。似乎是有些担心明暖会拘束，老太太还艰难地挤出一个笑容，只是陪着她皮包骨的脸更显得阴沉吓人。过来，莫老夫人招手，明暖完全不觉得可怕，眼睛一亮，噔噔噔就跑过去，直接选了李老夫人最近的位置坐下了。她要贴贴，老太太都愣住了。正常来说，第一次见到她的人都不敢正眼抬头看她，可明暖看着她的眼神，怎么说呢？湿漉漉的。像是小狗狗看着自己的窝，可老夫人有些不自在的轻咳了一声。等吃完饭，我派人送你去家里取一下行李。明暖想都不想，就笑着甜甜说：“嗯。”
都听奶奶的。老夫人，他家里只有个总是摆臭脸不听话的孙子，他这么乖，还有点不习惯。明暖其实一开始都没过脑子，就是太开心了，但反应过来之后，却在心底冷笑了一声。老夫人倒是提醒他了，他是得回家一趟，毕竟那可是他家，他外公留给他妈妈的，妈妈又留给他的暖暖庄园。可暖暖庄园现在可是被改名成柔柔庄园了呢。明胜天一个一穷二白的凤凰男。要不是妈妈和外公，明暖手指微微发抖，越想越气，同时也是对自己的失望。上辈子他信以为真，沉浸在妈妈真的杀了外公之后失踪的痛苦中。可现在想来，那一家子的超狼虎豹，难道就不会是他们栽赃陷害？这辈子他一定会查清这个事情。不过在这之前，他得去把原本属于自己的东西一件件夺回来才行。就先从那个庄园开始吧。明暖美滋滋地给自己加了一块排骨，又冲老夫人露出一个甜甜的笑容。这一幕全都被监控前的莫时燕收入眼底。他还听见奶奶问：“和我吃饭会不会不自在？如果不自在，就上楼去吃，我不介意这个。”可明暖却把头摇成了波浪鼓，义正词严说：“怎么会？我最喜欢奶奶您了，就想和您一起吃。”我不要和您分开。莫时燕狠狠咬紧了牙，冷笑着用力关上了平板。你个小间谍，还一句甜言蜜语，同时对两个人说呢。上一秒还在说不想离开的人是他呢。第六章，莫先生，我能抱你吗？莫时燕觉得这女人真是好手段。看见奶奶又去讨好奶奶，等会儿少夫人好像要回娘家一趟。秘书在一旁小声提醒。莫时燕神情立刻冷了下来，这小间谍还真是兢兢业业，一天都忍不了就要回家汇报去了，派人盯着他。不管他做了什么事，都要向我报告。安排完这些事情不久后，外面就传来了脚步声。明暖哼着歌，看着自己手上很淡的一层紫气，他真是爱死墨家了。推开房间门，就看见他的金主老板和刚才一样躺着不动。明暖走过去，在他身边坐下来，想到要回那个家，他的两只手不自觉地紧紧握在一起。上辈子他不管做什么事情都很倒霉，他想办的事情也总是办不成。看着莫时燕身上那一层浓郁的紫气，他一直不说话。莫时燕在心中低嘲讽一声，是在看他到底会不会动，是不是装的吧？谁知道下一秒，明暖却突然靠近过去。莫时燕能感觉到带着淡香的温热呼吸就打在他的脖颈处。明暖轻声问莫先生。我能抱抱你吗？你不说话，我就当你答应了。莫时燕差点没稳住，她要一个植物人怎么回答她？明暖当然知道她不会说话，要的就是不会说话。只是她抬头，不知道是不是她的错觉，她总觉得莫时燕看起来好像脸上笼罩了一层冰霜似的。明暖甩了甩头，慢慢往床上靠，轻轻抱住了莫时燕，看着身上都沾上了一层淡淡的紫气，明暖嘴角忍不住翘起来。只是明暖感觉着手下明显的肌肉轮廓，植物人也会有肌肉吗？可能因为刚成植物人不久吧。可大概是因为他身材太好，明暖倒是不自在起来。本来想抱满三分钟再走的，实在撑不到半分钟就红着脸起来了。莫时燕脸上这次倒是看不出什么，只是藏在被子里的手却握了起来。明暖看着自己身上变得更加浓郁的紫气，那朕不安也散了。他喃喃自语：“得给他们带点礼物才行，一份难忘的礼物。”他灵光一闪，立刻转身往楼下去。莫时燕睁开眼睛，身上仿佛还留着那柔软的触感。只是他的神情却并不好看。他抱他是为了试探他的身体有没有退化。莫时燕垂眸，眼中阴郁如夜色染开。拿过旁边的平板，他看见明暖一路往下走，他会拿什么？会去书房拿文件吗？说要送娘家人一份礼物，除此之外，恐怕不会有别的了。这才是明家安插他来的目的吧？莫时燕看着他一路走到书房的位置，心想：果然如此。可没想到，明暖连一眼都没有看书房，而是噔噔噔一路冲到了厨房，直接拿走了厨房里最大的那个锅铲。他一脸郑重地看着锅铲，点了点头，脚步坚定地走出门去上车。将他的所作所为都看在眼里的莫时燕手都僵了。锅铲，明暖坐在车上，打开了手机搜索热搜。明柔柔是明星设计师，他在订婚现场丢出那么大一个雷，他不信没有任何水花。果不其然，他看见热搜上挂满了明柔柔的大名，只是热搜第一竟然是名家记者发布会。果然，明暖用力地捏紧了手机，看我没有搭理他们。就迫不及待地开了发布会，是看不得明柔柔掉眼泪吧？点开视频，是富川一脸严肃的脸，柔柔的手机被黑客入侵了，那些视频都是合成的，我们已经找到了黑客入侵的证据。旁边方红哭成了个泪人，我也不知道是谁这么歹毒，竟然用这种方法来污蔑一个女孩子。明柔柔站在一旁，小脸煞白，明暖都不知道她铺了多少层粉才弄出这种妆。明柔柔像是被大雨淋湿的一朵洁白的花，我真的没有做这种事情。底下记者却问，如果真的是假的？那为什么你姐姐明暖女士没有出面呢？明柔柔身体晃了晃，一脸勉强的笑。姐姐可能还在生气吧，不愿意见我。但是我相信我能把这个误会解开的，只要姐姐愿意看一眼证据，就知道我是无辜的。这话说的，明暖当场冷笑出声，一句话倒是让事情都变成他的错了。果不其然，明柔柔的微博下面都是他粉丝的安慰和支持。我相信柔柔是无辜的，柔柔姐姐肯定是妒忌柔柔的才华。柔柔姐姐不是出了名的杀人犯的女儿吗？当年那件事情闹得可大了，什么阴沟里的臭虫啊
听说他也是学设计出身的，眼看我们柔柔要参加国际珠宝大赛，故意不出面替柔柔解释。脏老鼠滚开，别沾染我们柔柔这朵人间富贵花。明暖猛地关上手机。国际珠宝大赛，他想起来了，上辈子的时候，他鼓起勇气参加了那一次的珠宝设计大赛，结果却在初审就被刷下来，理由是他抄袭别人。可那明明是他很早以前的作品。直到明柔柔拿到了这次大赛的头名，他在明柔柔的作品上看见了无数自己作品的影子，去找富川说了这事情，却挨了一顿训斥。他还说：“你为什么那么想出名？你出名只会受伤，你忘记你妈妈的事情了吗？大家只会讨厌你。你想听外面那些人都来骂你吗？”明暖眼中涌出刻骨的恨意，明明是明柔柔抄袭他的作品，霸占他的财产，一个小三和凤凰男生的女儿，却说是人间富贵花，多可笑啊！少夫人。到了，司机和两个保镖提醒他，车子已经开到了庄园门口。这庄园并不比墨家的庄园小多少，是妈妈送给他的十八岁成人礼。可笑的是，在这个庄园，他竟然只分到一个小的不能再小的杂物房。明暖抬起头，看着庄园门口的牌子上用漂亮的字体写着“柔柔庄园”，他冷笑了一声，手一指那牌子，神情冰冷说：“砸了。”第七章，是的。我要结婚了，奶奶给安排的两个保镖动作很迅速，直接就把写着明柔柔大名的名字给砸烂了。明暖深深吸了一口气，这一口他憋了两辈子了。带着保镖，明暖大步往里走，庄园里非常热闹，到处都挂满了鲜花和热气球。看着这些东西，明暖才想起来，我倒是忘记了。今天是明柔柔的生日，庄园里人声鼎沸，热闹极了。明胜天和方红为了这个女儿，一向来都舍得花钱弄排场。开了那个新闻发布会，控制住舆论后，这一家人就和什么都没发生过一样。明暖远远看着，明柔柔带着非常奢华的粉钻皇冠，站在人群中间，闭上眼睛对着蛋糕许愿。那一颗颗粉色的钻石，是他妈妈花了大价钱找来，一颗颗给他嵌上去的。他十岁的礼物，当时妈妈亲手将皇冠戴在他头上。说：“妈妈的小公主最爱的粉色，喜不喜欢？”而现在，那个皇冠被戴在了明柔柔的脑袋上。明胜天亲手送上礼物，满眼慈爱：“我的柔柔小公主，生日快乐！”富川含情脉脉地站在旁边，温柔地看着他：“柔柔，祝你永远像今天一样开心。”真是好一幅猪狗相配的画面。明暖轻声说：“那一家子四人，一个赛一个的黑，黑气缠绕在他们身上，简直都要成煤球了。但偏偏这黑气中却夹杂着浓郁的紫气，那是他的紫气。他生来尊贵，家世极好。”母亲宠爱，本该顺遂的过一生，但这些人抢走了他的一切。他大步上前，等明柔柔睁开眼睛的时候，直接走进人群，一把摘下明柔柔脑袋上的粉钻皇冠，一巴掌狠狠扇了过去，啪的一声，把明柔柔打得脸肿了起来。明柔柔不敢置信地看着他，还没来得及哭呢，却被明暖抢先一步。红着眼睛说：“柔柔，你太让姐姐失望了。我没想到你和男人乱搞就算了，竟然还恬不知耻的偷姐姐的东西。”明暖说着，低着头按着自己的手掌，手掌上有一层黑气，但很快就被那一层紫气驱散了。他在心中默默感谢了一遍莫先生。他知道他最好不要碰这些黑煤球扫把星，但是这一巴掌不打他心里过不去。你胡说八道什么？富川在旁边勃然大怒，伸手就要来拉明暖。你不愿意参加记者会就算了。你妹妹体谅你，你竟然要毁了你妹妹的生日会，你害她害的还不够吗？眼看着那手就要碰到自己，明暖立刻抽出了早就准备好的大锅铲，举着大锅铲就对着富川那张脸一把抽了过去。别碰我！他手抽得猛，可偏偏声音却柔弱的像要碎了。你这个脏东西！富川哪里想得到，那个一向来唯唯诺诺的可怜虫明暖，有一天竟然敢动手打他。他吃痛弯腰，两行鼻血飙射而出。他张开嘴想要呵斥明暖。却吃了一口的血，顿时只能闭上嘴巴。富川不敢置信地看着明暖，明暖怎么变成这样了？明暖竟然是这样的吗？与此同时，人群里有人诧异地看着明暖，他们印象里的明暖一直戴着长长的头发，遮着自己的脸，缩在角落，活像个女鬼。可现在面前这人，肤色赛雪。眼中含着泪光，就像是碎开的星辰，都嵌在了他的眼睛里。明柔柔站在他身边，就跟个小丫鬟似的。明暖，你疯了不成？丢人现眼的东西！明胜天当场就要撩衣袖抽他巴掌。我今天就好好教训教训你。可手都才抬起头，就立刻被旁边的保镖摁住了。明胜天被丢在一旁，你竟然还敢雇人来家里闹腾！明胜天指着他的鼻子，破口大骂：“没教养的东西！”方红也气得脸发白，但看着周围的宾客，他强压怒气，装出一副慈爱的样子。小暖。你愿意回家就好，你弄错了，这个皇冠是你爸爸去给妹妹重新定制的。你喜欢这个皇冠，阿姨做主，让妹妹给你了。方红三言两语就让明暖变成了小偷。周围一群宾客本来是来看热闹的，见状都露出了嫌弃的神情。毕竟明暖的口碑在之前已经被方红母女两个拜完了。可明暖不紧不慢地拿出皇冠，是爸爸给他打的，我竟然不知道呢，原来是我冤枉妹妹了。他背对着宾客，正面看着方红，脸上带着讽刺笑容。那这个皇冠背后刻着的小太阳图案是怎么回事呢？这可是我妈妈当年给我一个人的特殊标志，暖暖的。原来妹妹竟
，你什么时候改名叫明日了？他举着的皇冠，谁都能看，背后确实刻着肉眼难查的太阳标志。本来还不相信明暖的人，顿时露出了诧异的神情。明柔柔真偷了他的东西？不会吧，明胜天的女儿，不至于吧？你们是不是忘记了？明胜天以前可是穷小子，他的钱不都是？眼看那些陈年旧事就要被翻出来，方红立刻岔开了话题。那可能是肉肉下楼心急，拿错了。毕竟两个皇冠长得很像。不过小暖啊，他摆出了长辈的架子，再怎么样，你也不能带外人进来殴打你父亲。你这样传出去。岂不是让别人笑话我们明家？明暖眨了眨眼睛，不是外人啊，这是我未婚夫家的保镖，跟过来保护我的。老、哦、老公，一旁的富川直接惊得站了起来。小暖，你要结婚了？富川恨不得现在就扑过去抓着他说清楚，你要嫁给谁？你是为了引起我的注意才这样的吗？富川脑子很乱，明暖一直都在他手心里任他揉捏，可现在他突然觉得有什么事情脱离了他的掌控。旁边的明柔柔却面露喜色，那这样她不就能嫁给富川哥哥了吗？她是知道的，富川明面上只有一家公司，但是他其实是顶级世家的孩子，只要富川哥哥得到那个家的认可，他就能真正跨越阶层。只是他目光怨毒地看着明暖，这个小贱人敢这样侮辱他，他今日绝对不会放过他。明柔柔摁住富川。一脸惊讶地问：“姐姐，你你不会是真的被那个黑客的事情误会，然后仓促找了什么老头子之类的吧？如果他是不错的人，你为什么不把他也带回来呢？也该让家人见见的。姐姐，你可千万别犯糊涂，就算不为自己考虑，也要为你妈妈考虑一下呀！你这样做，不是真的让大家觉得你是随了阿姨，阿姨的名声会更难听的。”说完这话，明柔柔压下眼底的得意，明暖不过是他手心里的玩意儿罢了。他的所有死穴他都知道，只要一提他那个杀人犯妈妈，明暖就会歇斯底里的发狂。第八章。买彩票赚大钱，明暖果不其然沉下了脸色，他死死盯着明柔柔，呼吸都变得急促了起来。明柔柔死死掐着掌心，在心中默念：“发狂吧，像你平常发疯那样。”可没想到，明暖的呼吸突然平缓了起来，他声音冰冷的看着明柔柔：“我妈妈怎么了？我妈妈那个案件。”可还没有定案，倒是你。明暖低着头，温柔又情绪稳定地说：“你一个小三生的私生女，有什么资格跟我提名声？人家喊你二小姐，你听久了就忘记自己的出身了。”明柔柔眼瞳紧缩，她猛地咬住了牙齿。明暖这个小贱人怎么敢？明柔柔差点没忍住去撕了明暖那张脸，周围人却先坐不住了，拍桌而起，指着明暖大骂：“你自己自甘下贱就算了。”竟然还这么说柔柔，就是柔柔多喜欢你这个姐姐。我们作为柔柔的朋友，看得清清楚楚，你不配在这个家待着。今天是柔柔的生日会，你给我们滚出去！明暖侧身看过去，今天来的大半都是明柔柔的好朋友。啧，明暖一眼看过去。满满都是黑煤球，人以群分，真是说对了，说的对，不是家里的人就应该滚出去。明暖轻轻一笑，那你们还站在这里干什么？这可是我家。他们勃然大怒，这是柔柔的庄园，轮得到你来叫嚣？明暖悠哉悠哉的转身，看向明柔柔，你妈喜欢偷别人的男人，你也喜欢偷我的首饰，现在房子也要了，你们是忘记这个庄园是谁买下来送给我的了？明暖不打算继续废话，直接对着手机那头轻声说：“进来吧。”就几秒钟的功夫。不少车子直接从大门闯了进来，都是奶奶给他提前安排好的人。一个又一个的保镖下车来，跟我走。明暖旁若无人的走到蛋糕旁，看了一眼，就像看见什么垃圾一样，收拾掉，指着富川几人，他们的房间给我砸。他不愿意留下这群人一点点的痕迹。保镖们动作迅速，很快大家就看见明柔柔的衣服都被丢了出来。明胜天气的双眼猩红，反了天了，还不快住手！可他才走两步，就被保镖们摁住。我们已经检查过了。这个庄园是属于暖暖小姐的庄园，闲杂人等赶紧滚出去！保镖们直接把叫个不停的明胜天抬起来丢了出去。明胜天被摔得鼻青脸肿，哎呦个不停！明柔柔和方红被这个阵仗吓得不轻，看着满地狼藉，明柔柔神情扭曲。明暖怎么敢？富川看着站在阳光下的明暖。他真的不一样了，他心里很乱。他一直都知道明暖有一张不俗的脸，可他觉得自己和寻常男人不一样。他看重的是女人的内在。明暖这种杀人犯的女儿，又是那副上不得台面的鬼样子，怎么配得上他？可现在，明暖自信又轻蔑地扫他一眼，他顿时觉得心里一阵慌乱，但更多的却是恼怒。富川转身就走，但很快又不甘心，回头看着明暖说：“小暖，我知道你谎称自己找男人是为了骗我，但我劝你一句。”见好就收，我不喜欢闹得太过没有分寸的女人。正开心着的明暖笑了。富川，你这么普通又这么自信，也是难为你了。富川僵着脸，见他说不通，冷哼了一声，扭头就走。原本他还想，如果明暖愿意服软，他也不是不能收了她。之前他是碰都不愿意碰她的。明暖这样子，能找到比他还好的男人，不可能，多半是自己雇了一群保镖来做戏的。只是为了引起他的注意，富川越想越觉得是这样，顿时放下心来。他扶着哭得梨花带雨的明柔柔往外走，他等着明暖来求他。出了庄园，富川越想越生气，可手机却震动起来，他妈傅彩薇极度兴奋的声音传了过来：“小川。”
太好了，诺家老宅那边终于松口了，你可以住过去了。富川顿时将明暖给忘记了，大喜问：“真的吗？”“是啊。”那莫实验不是变成植物人了吗？富川他妈声音刻薄又得意，那死老太婆半截身子入土的人，孙子成植物人了。那莫家老头子又常年病痛不断，听说现在一直住在医院里呢，能撑得住这偌大的莫家？莫家可不只有他们主持一脉，你爸爸笼络了不少莫家集团的董事，给那死老太婆施压促成的这次事情，你准备一下住过去。对了，记得带上明暖。富川本来还笑着的脸一下就垮了。那边傅彩薇还在絮絮叨叨，你也知道，虽然你爸爸很喜欢你。可莫家那帮人就拿着你私生子的事情说事，你不喜欢明暖，妈都明白。但明暖手上还有他外公家集团的股份在，你得拿到这些东西，才能在莫家说得上话，是不是？富川越听越烦躁，他妈还不知道明暖今天发疯的事情，但他也不想说，他觉得丢人，明暖怎么可能放弃他，追着他跑才对。明暖那边我有数，妈你别管这事。傅彩薇顿时乐了，妈妈相信你，那明暖那种没见识的丫头，你哄两句，她能把命都掏给你。富川心烦意乱地挂断了电话。但很快就振作起来。莫家老宅，他终于能进去了。他身边被丢出来的明胜天还在骂骂咧咧。富川突然说：“明叔叔，小暖应该是被之前视频的事情冲击到，才会这样的。他这次确实做得过分了，我带小暖向您道歉。”明柔柔在一旁脸色骤然就白了。他为什么要带明暖道歉？他还不愿意放弃明暖吗？富川看了一眼明柔柔苍白的神情，忍痛移开目光。大男人还是要以事业为主，他必须让明暖回来求他才行。明暖才是对他事业有帮助的人。小暖一直都在家里，在您的庇护下活得太安逸了。这次，我想您是要给他一点小小的教训，不如将小暖手上的卡都断掉，没有收入来源，他才会明白家人的好。富川一说完，明胜天眼睛就亮了起来。对，我把那丫头的生活费断掉。富川露出了一个胜券在握的笑容。明暖没了钱，只能乖乖回到他身边。总不可能是他口头上那个荒谬的未婚夫给他钱吧？明胜天的动作很快，几乎没过多久，明暖就收到了各个银行卡被冻结的消息。他冷笑了一声，完全不把这个当回事。没钱确实会很不方便，但他现在可不会没钱。明暖坐上车，带上司机，豪气万千的一挥手，带我去最近的彩票站。第九章，我可不是心疼他，只是不想让他丢我的脸。司机立刻发动了车子。但同时，他还不忘记把这边发生的事情随时汇报给在家里的莫实验。莫实验看着手机上发过来的消息，一度以为是自己看错了。他回去和明家人大吵了一架，还把明家人都轰出庄园了。竟然不是急着回去汇报他的消息的。呵，坐在他对面的莫老夫人忍不住捧着茶递笑了一声。你现在知道他的手段了。莫老夫人眉宇舒展，虽然她是明家的女儿。明家和你的车祸有脱不开的关系，但他和明家并不和睦。我看中的是明暖自身的能力。莫实验很快又恢复了漠然的样子，也不排除是做戏给我们看。这件事情我心里有数，他本质上是奔着我们莫家的钱财来的，这一点不会变。莫实验更相信自己亲耳听见的。他靠着床，墨黑的眸子里沉着黑玉沼泽般化不开的沉重夜色。就在这时，司机又发了两条语音过来，声音里充满了不解：“莫总。”夫人的卡都被明胜天停了。莫实验手机在手机上轻轻敲了两下，看见了吧？那对妇女在作秀，这么闹一场，您心疼她，就会给她钱了。这是托司机来我们这儿诉苦。莫老夫人不做声，可司机的语音却突然一拐。可夫人让我带她去彩票站，现在已经下车去买彩票了。买彩票不是来诉苦的。夫人中了三千块，夫人高兴疯了。莫实验，莫老夫人，司机还悄悄录了一个视频过来。莫实验点开，就看见明暖拿着钱站在彩票站门口，高兴的一蹦一跳，还使劲亲着那叠钱，嘴巴里还一直在念叨着什么。三千，就让他高兴成了这样。莫实验都不知道自己有多久没看过这么小的数额了。他皱着眉调高了音量，终于听见了明暖口中的碎碎念是什么：感恩，感恩。感恩莫先生保佑我，莫先生，我永远记得你的大恩大德。莫实验捏着手机的手，瞬间用力到泛白，一下就被气笑了。他是当他死了，他死了也不会保佑他。明暖确实很开心，他把手上所有现金拿出来，买了刮刮乐，又买了张彩票。刮刮乐刮出了三千块钱，彩票还没到开奖日期。不过他买完这张彩票之后，他身上的紫气就没有了。莫先生果然是世界上最好的老板，他开开心心的准备上车回明家，视线一转，却看见在不远处的桥洞底下蜷缩着一团黑子黑子的气。多看了一眼，才看清楚那是个人，还是个女人。她身上穿着脏兮兮的衣服，蜷缩在桥洞下，脸上是麻木的神情，一层紫气死死贴着她的肌肤，看得出，要么这人很有才华，要么就是出身很好。可这一层紫气外，却笼罩了一层浓浓的黑气，看来是招了小人，或者煤气缠身，挡住了他原本的贵气，就和上辈子的他一样。明暖看不到自己的，但他知道，他原本的命运就该和这个女孩一样，被小人纠缠，黑气缠身。只是不知道这个女孩是哪种。这女孩麻木地坐了一会儿，竟然站了起来。
，直接往那江水方向走去。明暖吓了一跳，连司机叫他都顾不上。这女孩想要轻生，明暖一把拉住了女孩，脸上是自己都不曾意识到的愤怒。他就好像看见了上辈子活得浑浑噩噩的自己，不要寻死。女孩被他一把拉回来，满脸讽刺：“怎么，你也要说我死了？对不起，我父母给我的生命不成？”他双眼空洞麻木，明暖用力握着他的手。冷着脸，你对不起的是你自己，你的命对你自己而言才是最珍贵的，不是吗？女人愣住了，明暖压下心中翻滚的情绪。你如果死了，那才叫亲者痛，仇者快。他从兜里那把三千块都拿了出来，我知道三千块不多。可这是我现在手上所有的钱，活下去。明暖像是在告诉他，也像是在告诉自己，只有活下去，才能教训那些该死的人。女孩麻木的眼睛里慢慢蓄起了泪水，她拿着这一叠钱，蹲下身，抱头痛哭出声。明暖没有过多安慰，自己的路还是得自己走。她趁着女孩还在痛哭发泄的时候，悄无声息的离开了，重新坐上车子，却发现司机满脸惊讶的看着她，少夫人。您真是太棒！话都没说完，就听见明暖的脑袋咚的一下磕在了车子的靠椅上，心痛的不得了。我的钱啊，我只有那三千了，都没有了，我应该给自己留三百的。冲动了，司机顿时闭上了嘴巴，他悄悄给莫总发去消息：夫人把三千都给了路边打算寻死的流浪人，现在后悔的在撞车。手机那边的莫实验为了三千伤心，这都不能说是他的太太，说出去丢他的人。莫实验手机微动，对司机说：把他的账户发给我。他可不是心疼他，是不想让他为了三千块哭天喊地的在外面丢他的人，还在懊恼接下来日子要怎么过的明暖感觉手机震动，他一脸颓丧的拿起来一看，差点以为自己眼花了，他的私人账户上怎么会有这么多的零三三千万？第十章，莫老夫人生病了，三千万谁打给我的？从莫家公司走的账，司机急忙说，可能是老太太心疼夫人，给夫人打的吧。明暖顿时受宠若惊，这么多的钱我不能要，他沾他们家的紫气就已经很够了。而且他拿着墨家少夫人的名头，足够挡下很多来自那帮贱人的恶意，不然明胜天早就出手打死他了。他对墨家的财产并没有半点想法，而且他刚把自己的庄园收回来，说是没有钱，只是没有现金。但是庄园他是不会卖的，那是妈妈留给他的东西。这太多了，你快送我回去，我自己去找奶奶说清楚。一回到墨家，明暖就立刻就奔着墨老夫人的房间去了。奶奶。是你给我打了三千万的吗？正满脸愁容的莫老夫人微微一愣，三千万，她倒是准备给一点的，不过她也就想着给三十万，是从莫家公司走出来的账。奶奶，这太多了。明暖眼神坚定，我不能要。莫老夫人还有什么不明白的？她在心里骂了一通莫实验，在他面前装模作样的说人家是间谍，结果他一走就给人打三千万。莫老夫人露出一个无奈的笑，因为富川那个私生子要搬过来而生出的玉器都散了一点，给你你就拿着。他声音严肃，我们莫家的少夫人。怎么能身无分文的在外面走？这不是为了你，是为了墨家的面子。旁边一直照顾他的女佣听得心急，老夫人就是刀子嘴，这好好的疼爱小贝的事情，怎么说成这样呢？就是因为这样，所以墨家和老夫人娘家的小贝都不喜欢老夫人的。他有心想要替老夫人说两句，却见明暖突然笑了起来：“奶奶，我知道您是疼我，不是为了墨家的面子，我都听奶奶的。”他又乖又暖，让莫老夫人都有些别扭起来了。行了，你出去吃饭吧。这么迟回来都没吃饭，他自己也撑着拐杖站起身。可就在站起来的时候，莫奶奶突然眼前一阵发黑，竟对着明暖的方向就直挺挺的倒了下去。奶奶，老夫人，现场顿时乱作一团。老夫人一倒下，莫实验又成了植物人，没办法发号施令。女佣们顿时就慌了神，还是明暖立刻抱住老夫人，没让她摔在地上，直接下令把家庭医生叫过来。所有人站在原地不许动。明暖神情冷厉，和之前那总是温柔笑着的样子完全不一样。他目光扫视全场，把你们的手机拿过来。放在我面前的桌子上，墨家现在就靠老夫人撑着，他自己也是大家族的孩子，深知这种地方一团污秽。墨奶奶如果倒下了，那些蠢蠢欲动的人只怕会前仆后继的涌上来，他得保证在奶奶醒过来之前，没有外人知道这个事情。墨家是有家庭医生的，立刻就给墨奶奶做了一整套的检查。没事的少夫人，老夫人只是操练过度，又急火攻心，休养几天就好了。明暖松了一口气。但他又皱起眉，急火攻心。就在这时，莫奶奶的手机突然响了起来。女佣在旁边没忍住，就是那个傅彩薇，把傅川那个上不得台面的私生子送过来就算了，还总是给老夫人打电话刺激她。傅彩薇，傅川的亲妈。傅彩薇勾搭上的莫实验的堂兄莫海，这莫海一家子都是下流成瘾的。莫海身边情妇很多，私生子、私生女更是多的数不胜数。傅川就是其中一个，但傅彩薇有些手段。
，把墨海笼络得很好。而且墨海的正牌太太早年只生了一个女儿，这女儿还在一次外出游玩的时候失踪了，每天都过得浑浑噩噩。富川就成了墨海最得意的一个孩子，虽然现在还不能被墨家认可，墨家要把富川送进来。是了，明暖敏纯，上辈子富川的人生转折点就是在这里，他还陪着一起出席了。只是上辈子他鼓起勇气参加了这一场宴会，却被明柔柔和富川设计出了一个大丑。富川说是要给他增长见识，其实是为了利用他背后的势力，也是因为这一场宴会让他更厌弃自己。只能紧紧抱着富川这根浮木，越陷越深。想到在这场宴会上会发生的事情，明暖觉得喉咙里都有难闻的血腥味。我来挂掉。女佣一脸气愤，可手机却被明暖直接抽走了。她接通，傅彩薇那得意张狂的声音就飘了出来：“老太太，不是我说，这场宴会怎么就请这么几个人呢？这可是我们小川认祖归宗的大日子，满打满算，我们小川都是墨家最有出息的孩子了吧？名牌大学出身，又把手下的子公司管得井井有条，这么多年都是墨家委屈了我们小川。”毕竟您的孙子现在瘫痪在床，谁也不知道会不会下一刻就咽气呢？为了墨家好，怎么也得给我们小川做足排场。而且我们小川的未婚妻可是明家的明暖呢，明家知道吗？那是多大的助力，不用我说了吧？明暖弯唇，声音又轻又柔，是吗？傅彩薇一愣，这么年轻的声音，你是谁？这不是莫老夫人的手机吗？看啦、啊。她上辈子这个准婆婆，连她的声音都听不出来。可怜她上辈子还对傅彩薇很是尊敬，傅彩薇也没少拿她的卡填自己的坑。我吗？我是莫实验的太太，莫家的少夫人。傅彩薇那边传来了什么东西惊慌失措的砸在地上的声音，还有她尖锐又不敢置信的声音。莫家哪里来的少夫人？莫实验还能结婚？但很快傅彩薇就反应了过来，她轻蔑的笑了一声：“啊，我知道了，之前就听说老夫人找了一堆私生女什么的过去选新娘，明明她自己是小三。”生个儿子也不被承认，富川认祖归宗八字都还没一撇的事情，他倒是先抖搂起来，嫌弃人家姑娘了。最后选了你是吧？傅彩薇弹了弹自己的指尖，你是哪家的女儿啊？当时明家好像还争取过呢。明胜天想把柔柔那孩子送过去，不过被小川拦住了。明家的亏空也很大了。明胜天想攀上墨家，是听说小川这边有戏之后才取消这个念头的。要说柔柔那孩子可比明暖好多了，但他看中的可不是明暖这个人，而是明暖那贱人背后的母家。那死老头可给明暖留下了不少东西。我是哪家女儿？你来了不就知道了吗？明暖声音冰冷，傅彩薇有些不爽。莫实验都快死了，一个马上要守寡的寡妇，没了男人撑腰，还敢在他面前狂？哼。那就到时候见吧。我们小川会带着未婚妻一起过来的。就墨家找的那些小门小户上不得台面的东西，能和明暖的家世比？傅彩薇自信极了。明暖嘴角挑起一抹弧度。好，我等着。第十一章，莫总要分床睡。明暖挂断电话，看着疲劳过度、累得昏倒的老夫人。明天的宴会，要不别开了吧？女佣们没了主心骨，都慌得很。可明暖却说，当然要开，还要大张旗鼓的开。有我在，你们慌什么？各司其职就好。明暖冲他们露出一个笑容。宴会就在明天开，他得养足精神才行。明天可有一场大戏要开场，为此他得去贴贴他的聚宝盆。哦，不是，去伺候伺候他的金主大老板。可明暖高高兴兴的上楼去，却发现房间里一张床变成了两张床。女佣站在身后轻声说：“是老夫人说，怕少夫人睡不好，毕竟少爷生病，让准备两张床。其实是莫实验说的，但总不能如实告诉明暖。”明暖无所谓的点头：“我知道了。”他关了门，就先去洗漱了。床上的莫实验睁开眼睛，奶奶晕倒的事情他已经知道了。负责操办宴会琐碎事情的负责人，正是他的心腹属下，悄悄走进来问：“莫总，老夫人现在这样了，本来我想取消明天的宴会，可少夫人不同意，说他会来主持待客的。”下属一脸为难：“要不还是别办了。”少夫人也不像是有这个能力，一直在浏览公司事务的莫实验慢条斯理地抬起头，看了他一眼，只这一眼就让下属的脸瞬间白了。对不起，莫总。我不该妄议少夫人的事情。莫实验的手指不紧不慢地在两份电子文件上打了个勾，但莫开口，他就算再不好，现在顶着的也是莫家的名头。我莫实验的妻子举办的宴会，需要他去迎合吗？需要他去展露能力吗？他只要安静地坐着就好。下属立刻点头。看明暖快洗漱完了，莫实验才抬手打发人。明天的宴会你找人安排，少夫人这边你不用管，宴会好好办。他突然笑了笑，我装了这么久。不就是为了把集团里那些蛀虫都挑出来吗？下属精神一振，是他悄无声息地离开了。莫实验重新闭上眼睛，很快一股水汽带着清洗后的香气就靠近了过来。他听见了吹头发的声音。莫实验微微皱眉，他其实很不喜欢房间里有人，不过还好，宴会之后他达到目的，就不需要再忍了。希望这个女人看见房间里的两张床，有点基本的廉耻心，别再靠过来。不过。这女人怎么突然没声音了？明暖正拿着手机，紧张地对着彩票的号码三六十八。明暖的手都开始微微发抖。等最后一个数字对完，她内心发出了一声剧烈的尖叫：两百万！她中了两百万！明暖再也忍不住了，直接几步跑过去。
一下跳上莫时燕的床，猛地抱住了莫时燕，心肝宝，我真的爱死你啦！刚觉得明暖至少会有点自知之明的莫时燕，你真是这世上最好的老公，超旺我！他完全无视了还有另一张床，他的脑子都已经被两百万冲昏了。现在看着莫时燕哪像是一个人呐、啊？简直就是一不人形的印钞机，温香软玉投怀送抱。莫时燕还闻到了他身上的柠檬海盐香味，那是他用的沐浴液，两人身上有一样的气息，现在紧贴着交缠在一起。偏偏这小间谍还是个不知死活的，两只手绕过来，直接抱住他的腰腹，令他浑身肌肉紧绷。他整个人都和他贴在了一起。女人的手和男人的不一样。小而软，扣在他腹前，像是两团清甜的棉花。莫时燕呼吸有些不稳，这女人是换方法试探他了。明暖没注意到抱着的身体的僵硬，一开始可能会有点尴尬，但抱着抱着就习惯了。他现在就催眠自己，莫时燕只是一个大型的抱枕。他靠着床，安心的发出了一声叹息，这样就不用动奶奶给我的三千万了。莫时燕心中微动，他给了他三千万，一是不想他在外面丢莫家的人，二是为了试探他的反应，他不想动那三千万。明暖心理压力一下就小了。整个人贴着莫时燕，一只手拿出了手机刷新闻，他无意间一瞥，手却微微一抖，这动静很小，但莫时燕却感觉到了。世暖看着视频里那张熟悉的脸，手指微微发抖，地点开，记者的声音传过来。时隔五年，顾家集团掌权人顾玉终于回国。当年顾家长女顾明珠因不满顾长天董事长把集团交给弟弟顾玉，疑似再一次家宴中给生父顾长天下毒的案件，至今还未被侦破。顾明珠也不知所踪。明暖手抖得厉害，几乎是摁了几次才把视频退出去。莫时燕感觉腹上一轻。他把手抽回去了，而且他整个人都在发抖。顾家是明暖的母家，那个疑似杀了生父失踪的顾明珠是明暖的母亲，那个顾玉是明暖的亲舅舅。明暖缓了好一会儿，才发了另一个视频，这是一个娱乐视频，是路上有人随拍的，而且这人还是明柔柔的粉丝。他点开视频，是机场的画面，顾玉从出口出来，一个穿着雪白长裙的人立刻就迎了上去，站在他身边，不知道说了什么，嘘寒问暖的样子，脸上还带着温柔娇俏的笑容。这人正是明柔柔。呜呜呜！视频里明柔。柔柔的粉丝尖叫羡慕，天哪！柔柔和舅舅的感情真好，柔柔亲自接机啊！舅舅还对柔柔笑了，好宠啊！柔柔真是太幸福了，自己又是名门千金，舅舅还是顾家集团的主人，呜呜！不愧是含着金汤勺出身的富贵花。明暖再一次关掉了视频，莫时燕感受身后有些乱的呼吸声。明柔柔是明家那个私生女，莫时燕在心中冷嗤一声，八竿子都打不着的毫无血缘关系之人，顾玉倒是没有半点当年顾明珠在商场上运筹帷幄的聪明劲儿，放着自己的亲外甥女不疼，去疼一个小三生的蠢货。就在他心中淡漠想着时，胳膊突然就被人抱住了，一阵温热触感传来，是他把脸埋在了他的臂弯里。莫时燕在黑暗中睁开了眼睛，他哭了。第十二章。舅舅其实是爱他的。莫时燕没想到他居然伤心到哭了，毕竟他一整天下来，要么就是乐呵呵的一直带着笑，要么就是恬不知耻的总往他身上贴。故玉没脑子的蠢货。莫时燕眼底清冷流光微动，心中掠过一丝自己都察觉不到的厌恶。明暖好不容易才止住眼泪，他在黑暗里露出一个笑容，内心激动不已。他不是因为看见明柔柔和舅舅关系亲密伤心哭的，他是太开心了。舅舅还活着，还没和上辈子一样被人陷害身死。真是太好了！上辈子的他，就是总看着这些新闻视频，还有明柔柔时不时炫耀的舅舅给他带回来的礼物。他心中酸涩难过，却又疯狂。上辈子的他对舅舅有怨，因为他外公出事那天，妈妈曾经约着舅舅去爬山，舅舅却拒绝了。后来出事之后，妈妈被列为第一嫌疑人，舅舅却正好不在家。很多人都说舅舅是故意的，如果妈妈没有杀人，说不定就是舅舅陷害，因为妈妈在商业上的天赋是好过舅舅的。他一开始不信，可舅舅每次见到他都冷着一张脸，直接避开。当时他本就是最敏感、脆弱的时候，其实现在回想起来，当时他是重度抑郁了，已经不能正常的辨别一些事情。偏偏周围都是一群豺狼，他一个人在那豺狼窝里被不断的洗脑。他从抑郁症。变成了很严重的躁郁症，开始间接性的发狂。而在方红他们有意识的控制和引导下，他成了一听到妈妈和舅舅的名字就会发狂的疯女人。这一举动不仅让他和舅舅彻底疏远了，还让他在上一辈子莫家举办的宴会中丢了丑，因为回了国，舅舅也来参加这一场宴会了。而他在宴会中看见舅舅的那一刻，彻彻底底的发了狂。从那次之后，他对自己更加厌烦，也再没有见过舅舅。直到舅舅身死，他才知道，原来舅舅是很爱他的。他早就已经安排好了，把自己名下的所有财产都留给他。只是他不争气，上辈子的他被这个现实打击的一蹶不振后，让富川他们钻了空子，彻底陷入了深渊。明天。舅舅就要来了，这一次他会做出截然不同的选择。他没去管网络上那些夸张的传言，他知道那是明柔柔精心布置的。明柔柔现在一定很得意，可惜得意不了多久了。明暖自个儿哭够了，发泄够了，又紧贴着莫时燕，很快困意来袭就睡着了。倒是莫时燕。
等了半天，见他呼吸均匀之后，才扭头看他。他贴在自己身边睡觉的样子倒是很乖。他皱起眉头，到底没把自己的手抽回来。但明暖手边的手机却一闪一闪的。莫实验确定明暖睡熟了之后，才拿过他的手机，是富川发来的短信。他对明暖的过去自然是了解过的。富川吗？一个妄图觊觎莫家家主位置的跳梁小丑，莫实验没什么表情，手指轻翻着那些消息。小暖，我知道你还在生我的气，我和柔柔真的没什么。明天莫家宴会，你作为我的未婚妻是一定要出席的。你是不是真像柔柔说的那样，自甘堕落去找老头子了？别干傻事，我不嫌弃你，快接我电话。手机震动起来，是富川打了电话过来。老男人莫实验挑眉，直接摁了关机键，将手机往旁边一放，就和拨了什么垃圾出去一样。他和明暖休息的好，可这一晚。很多人都没有休息好，富川打好几个电话都没打通，心烦的把手机摔在地上，蹬鼻子上脸的贱人。他给自己灌了一碗冷茶，才把心火压了一点下来。明柔柔听见动静推门进来，见摔烂了的手机，立刻上前笑着温柔说：“姐姐不想去吗？那就别勉强她了吧，我陪你去也。”话都没说完，富川就已经不耐烦的站了起来，必须由明暖陪我去。故意回国了。我得想办法让他们两个见面才行。富川突然扭过头盯着明柔柔，意识到自己急躁了点，不由得再度放柔声音：“柔柔，你知道的，现在莫实验就是个废人，莫家早晚是我的，可莫家还有很多人盯着。为此，拿到顾家的财产是必须的。不过好在顾玉疼你这么多年，辛苦你一直在和他维持关系了。明天宴会顾玉也要去，你和他一起去就行了。我这边的位置。”还是要留给明暖的。明柔柔笑容勉强，但还是乖巧点头，只是侧身的时候眼中闪过一抹阴郁。顾玉疼她，她脑海中不由得浮现出刚才她去接机，顾玉一句话都不愿意对她多说的冰冷样子。还是她主动提到了明暖，她才突然露出一个笑容。这么多年都是这样，她和顾玉的所有通信都是事关明暖的日常汇报。顾玉还给明暖送了那么多的礼物，一个月要寄好多件过来，可那又怎么样呢？那些东西还不都是进了他的腰包？明暖那个贱货，这种小贱人竟然也配被周围人这么爱着。他捧顾玉捧了那么多年，连一个多余的眼神都得不到。不过明天就会好了，让明暖过去也好。明暖见到顾玉就会发狂，到时候顾玉只会对明暖彻底失望。他一想就觉得痛快，激动的整个晚上都没睡着。旁边的富川也是如此，他也不知道为什么。一闭上眼睛，满脑子都是明暖，以至于第二天他一大早就又开始联系明暖，可明暖的电话却怎么打都打不通，他满心烦躁。可莫家那边却催得很紧，还有傅彩薇一个小时恨不得打十个电话过来。儿子，你今天可是主角，怎么能迟到？先过来，宾客都到的差不多了。富川没办法，只能先开车过去，但是他心里还带着一点点期待，说不定明暖会自己过去莫家老宅等着他呢。而此时，在莫家老宅中，底下的大庭院已经坐着不少人，觥筹交错间。明暖看见了不少熟悉的面孔，女佣走过来轻声说：“少夫人，我们该下去了。平常明暖穿的都很居家，可今天盛装打扮下，都让她不敢直视。”嗯，明暖笑着喝了一口酒，提着裙摆走下去了。她从楼梯上走下来的那一刻，庭院里的交谈声瞬间就安静了下来，无数目光都投射了过来。这番动静自然让先到这里已经猖狂得意了好一会儿的傅彩薇也注意到了。傅彩薇认了好久才认出来是明暖，这竟然是明暖！哎呀，她夸张的音调十分尖锐，小暖。你怎么自己先过来了？怎么没等等小川呢？大家见笑了，这就是我那不成器的儿子的未婚妻。他迫不及待地向大家炫耀明暖的出身。就在这时，富川也到了，看见明暖的那一刻，他狠狠松了一口气，可同时眼中也闪过一抹惊艳和快意。看吧，明暖还是离不开他。小暖，你怎么不等我一起？说着，他就要亲密地去抓明暖的手。可就在这时，明暖却轻飘飘地看了他一眼，直接一巴掌打开了他的手。女佣一脸严肃地站在明暖身边。见状勃然大怒，大声呵斥：“上不得台面的东西，你想对我们少夫人做什么？她可是你的长辈。”明暖慢条斯理地拿出帕子，擦着自己的手，迎着富川不敢置信的神情，慢慢开口说：“眼里没有长幼尊卑的东西，给我打！”第十三章，舅舅回来，明暖要惨了。什么？你怎么敢？傅彩薇尖叫出声。可明暖身后，莫家的保镖才不会听傅彩薇的，直接上前一把拿住了富川，抬手就是一耳刮，抽在了富川脸上。宾客们都吓了一跳，发出了一声声的惊呼。明暖却还是和没。是人一样站得稳稳的，看着富川，就像是在看一颗无足轻重又脏臭的老鼠屎一样。他今日穿了一身鎏金礼服，是很奢华名利的颜色，普通人是压不住的。可明暖压住了，他带着夺回来的皇冠，向主宰宴会的女王富川。今天你既然是带着墨家的名头来的，那就不要侮辱了墨家的门楣。这一巴掌是打你不知所谓，对长辈动手动脚，你
你可服？他背后是一整排的黑衣保镖，大有富川不服就直接将他打包丢出去的意思在。富川整个人都要裂开了。明暖说自己是莫实燕的女人，可明暖明明是他的未婚妻。而此时，周围那些宾客也都在窃窃私语。这富川不是说很受莫家疼爱，虽然是个私生子，但是比嫡子还出息。傅彩薇今天都不知道吹多少回了。原来回了老宅，人家想打就打呀！我听明家的明柔柔说，明暖是个上不得台面的。我今天第一次见他，这叫上不得台面。这身姿容貌，找遍圈子都找不出第二个了。傅彩薇还说了，说明暖是倒贴他儿子啊，真有意思。周围嘲讽打量的视线顿时往傅彩薇和傅川脸上碾过去。傅彩薇脸火辣辣的，脑子里一片空白，想到自己刚才还在吹嘘明暖是如何深爱自己儿子，死皮赖脸要嫁给自己儿子的，他就恨不得给自己几巴掌。比这更令他觉得齿冷心冷的是，没了明暖。他儿子继承顾家家产的事情怎么办？那顾家的家产不都便宜莫实燕那个死人了？富川看着这个站在宴会中心，完全把控住节奏，一来就捏住了他，命门给了他一个下马威的女人。他完全没缓过神来，哪怕脸上的刺痛感还在。这是明暖，那个被他嫌弃的，连敷衍一下都不太愿意的明暖。他现在变得光芒万丈了，可却是在离开自己之后，这个认知刺痛了富川。他不甘心地咬牙，你是被莫实验逼的，是不是？富川双眼猩红，像是失去了理智。周围那些嘲讽声顿时一静，他们下意识握紧了手上的酒杯。小川、傅彩薇脸上露出了惊恐的神情，下意识却拉住了富川。有一种人，哪怕大家都知道他翻盘无望了，可他的余威犹在，只要人还没死透。他们就不敢放肆。莫实验就是这样的人，场面顿时变得一片死寂。现场还有不少莫氏集团的股东，他们神情莫名。本来以为莫实验死定了，富川会是有力的候选人，可没想到半路杀出来一个，明暖成了莫少夫人。这下除了那些已经站在富川这边的人，其他人的神情开始变换。小暖，你不敢说吗？富川一把甩开傅彩薇，你之前根本不认识莫实验。怎么会突然就嫁给他？一定是他们逼你的，他们就是看中了你在顾家的股份。周围没有一个人出声，都一脸好奇的看着明暖。而此刻，楼上的窗边，莫实验坐在轮椅上，将楼下的场景尽收眼底。他身边心腹额头冒汗，我下去帮一下少夫人吧。莫实验神情淡淡，不必。他的手撑在窗台上，似笑非笑。我也好奇他能说出什么来。楼下的明暖都要被富川逗笑了。他说的是他自己吧？不过呢，他已经不是以前那个动不动就会发狂的明暖了。比起厉声质问他，他找到了更诛心的方法。只见明暖脸上迅速露出了一抹红晕，美人害羞，看得众人都醉了般痴痴望着他。你懂什么？我嫁给他，当然是因为我真心爱他。明暖轻声细语，哪里还有之前叫人掌怪富川的狠辣劲儿？我对莫实验是一见钟情。明暖一脸娇羞，他是我的心肝。我的心上玫瑰床前月，众人倒吸了一口凉气。窗边推着轮椅的莫实验下属也露出了见鬼了的神情。莫实验眸光深深地看着他，半晌，手指轻敲了一下窗户，露出一个意味深长的笑来。一见钟情。突然，一个怒气磅礴的声音从门口传来：“你说什么？”这声音又静又怒。众人顺着声音看过去，发现竟然是刚回国的顾玉，一脸青黑站在门口。而他身边，明柔柔连最基本的笑都挤不出来了。虽然莫实验成了植物人。当时家里想把他送过去，他觉得莫实验有些配不上自己。但明暖这种只能配遭老头子的，竟然还比他更早进了莫家的门。他胸口一把妒火熊熊燃烧，明柔柔咬唇，眼珠子一转，就看着旁边的顾玉，轻声说：“舅舅，你看我早就跟你说了吧，姐姐没有经过父母的允许就擅自嫁人。那莫实验都已经是植物人了。”说不定哪天就死了，那姐姐岂不是成了寡妇？她怎么能这么作贱自己呢？说着，还悄悄地挨顾玉更近了点，营造出一种自己和顾玉非常亲密的假象。她一边说，一边抬头，满是挑衅地看向明暖。她太了解明暖了。明暖说不在意这个舅舅，其实很喜欢他，可他是个神经病，见到顾玉又会发疯。如果看见顾玉和他亲近，就会疯得更厉害。顾玉其实根本没听见旁边的明柔柔在说什么。自从看见小暖之后，他眼里就只剩下明暖了。这孩子。都长这么大了吗？他每次都是在明柔柔发过来的视频里看明暖，他总是郁郁寡欢，都是因为他。要是他陪着姐姐一起去爬山就好了，要是他守在父亲身边就好了，都是他的错，明暖才会变成这样。他没有脸见明暖，可他只顾着自己伤痛躲避。等回过神来的时候，小暖已经怨他入骨，可这也是他该得的。这场宴会是请了记者的，在快门声和强光中，明暖的脸他看得清清楚楚。顾玉鼻头一酸。多像他姐姐呀、啊！虽然他知道如今来摆舅舅架子已经晚了，可他万万没想到小暖居然嫁给了一个植物人，他一定要阻止他。他本来这次回国就是要阻止他嫁给富川的。富川并不是什么好东西，可没想到富川没有威胁了，来了个更烦人的莫实验。顾玉越想脸色越难看，记者和宾客们看着忍不住说：“看来传言是真的。”顾玉真的很讨厌这个外甥女，都是豪门家族，哪里会有真的亲情？明暖惨喽，得罪了舅舅，顾家还能对他好不成？第十四章。
。诺实验醒了，替明暖撑腰。明柔柔努力将自己的腰挺得笔直，她压着已经兴奋到癫狂的手，看着明暖，发疯吧！你不是一看见顾玉就会发疯的吗？我已经在过去的每一个日夜都充分的给你洗脑了，跑过来和顾玉大打出手，让大家都看见你这个疯婆子的样子。明暖肩膀微微发抖，她呼吸也变得急促了起来。这大家一看都有些吃惊，这矛盾比他们想象的大呀！明暖都要被气哭了。窗边的莫时燕也看见了顾玉，她脸色一下就阴沉了下来，想到了昨天落在自己手上那滚烫的泪，冷漠出声：“谁给顾玉发的请帖？”下属声音一抖：“是。”是少夫人自己，也就是在这时候，明暖终于动了。她提起裙摆，一步步走过去，来到了顾玉面前。明柔柔脸上的笑容都要激动到扭曲了，可明暖却突然伸出手，当着所有人的面，一把抱住了顾玉，带着哭腔说：“舅舅！”明柔柔的神情猛地裂开了，顾玉浑身僵硬。他想过小暖可能会骂他。打他不理他，可万万没想到，小暖居然会哭着抱他。顾玉心里突然涌出了满腔的悔恨和怒火。他为什么没早点回来？小暖哭成这样，肯定是在这里受了很大的委屈。到底是谁欺负了他？顾玉气得手都发抖，反手用力抱住了明暖。周围顿时响起了大片吃惊的声音：“小暖，别哭！”顾玉声音冰冷，双眼猩红，任凭谁都看得出，他此刻的盛怒是舅舅不好，舅舅不该因为觉得对不起你，愧疚不敢面对。一开始就躲着你，你告诉舅舅是谁欺负了你？明暖感受着舅舅身体强有力的心跳，而不再是上一辈子那冰凉的尸体，他的眼泪根本止不住。顾玉直接拉起他的手，走上了高台，抬手招来几个记者，记者立刻就将话筒递上。顾玉一只手紧紧握着明暖的手，目光阴沉的扫视全场。明暖是我们顾氏集团，我顾玉唯一的小公主。是我们家族的掌上明珠，谁让我的小公主不痛快了，那就是让我顾玉不痛快。欺负小暖的人，我一个都不会放过。明柔柔双腿一软，差点没站稳，她脑子嗡嗡作响，怎么会这样？明暖怎么不发疯了？她不是最讨厌顾玉的吗？明暖是她顾玉的小公主，那她呢？她自己都想到了。别人能想不到，那些记者顿时就调转了相机，对着他一顿拍，周围顿时响起了嘲笑声。明柔柔这副姿态到底是有点可笑了。之前我就奇怪，怎么会有人去疼一个毫无血缘关系的人，况且还是自己姐夫小三的女儿？我还以为是故意讨厌明暖，故意的呢。富川见状，狠狠瞪了明柔柔一眼。柔柔怎么回事？她不是很聪明伶俐的，怎么会连一个故意都操控不住？同时，她心底也生出一抹嫌弃，到底还是小三的女儿，上不了大场子，不像明暖。出身高贵，能给他带来的助力也多。顾玉的视线正好落在富川身上。富川，是你吗？欺负我们小暖的人？顾玉脸色阴沉，步步紧逼。富川今日本就丢脸丢大发了，现在被这么质问，顿时脸色阴沉。而那些本来就已经和他勾搭在一起的墨家的族亲和股东，顿时坐不住了，一个两个跳了出来。顾玉，你越界了！一个人站起身，大声呵斥：“你一个顾家人！”来我们墨家欺负我们墨家的人，是当我们墨家没人了吗？就是富川，好歹是我们族中小辈，今日是要上族谱的，岂能让你一个外人指手画脚？傅彩薇在旁边挺直了腰板，没错，他给自己定心，他已经笼络了很多人呢。莫实验一个半死的废物，管什么用？不要怕他，他连忙给几个头发花白的人使了个眼色，那几人就慢吞吞站了起来，开始拿腔拿调的对着明暖说：“明暖。”你好大的胃口！先是勾搭了我们家最有出息的富川，现在又蛊惑了我们墨家的老夫人，取得了墨家少夫人的位置。这就算了，毕竟进了我墨家的门就得恪守妇的。结果搞出这种水性杨花的丑闻，还带着你舅舅来我墨家耀武扬威。他们狠狠拍了拍桌子。今儿个老夫人不在，我们这几个墨家长辈就要带她好好教训教训你。反正今天也是要开墨家组词的。明暖，你闹出这么大的笑话，还出手伤人，实在没有半点墨家少夫人该有的样子。去祠堂跪下。顾玉神情冰冷。正要说话，却被明暖用手一压。他递给顾玉一个安抚的眼神，看向那一群墨家族亲：“你们算什么东西？也该用我奶奶的名头耀武扬威。”这话让那一群倚老卖老的脸皮都气抖了。他们勃然大怒，指着明暖的鼻子怒斥：“你这个没有礼数的东西，果然是有妈生没妈教！你是仗了谁的势，敢在我们面前这么猖狂？”这话刺耳。直接就拿明暖的母亲出来说事了。明暖脸色彻底阴沉下去，顾玉更是准备上前一步给这群人一个教训。可就在这时，一道夹着冰霜的声音却慢慢的从身后传来，当然是仗着我的事。听见这个声音，这群人顿时如遭雷劈。他们永远不会忘记这个声音，一脸惊恐的扭过头，人群已经分开了一条道。那男人坐在轮椅上。被人推着过来，可哪怕是坐在轮椅上，他的气质也半点没有被折损。傅彩薇更是尖叫出声。莫实验，他眼睛一翻，身体一软，差点被吓得晕过去。傅川也是满脸不敢置信。莫实验两只手平静地搭在椅子上，看着这场闹剧，他兴致缺缺，视线落在同样浑身僵硬、像是被吓懵了的明暖身上。他倏然露出一个笑，伸出手，饶有兴趣地冲明暖说：“愣着干什么？过来呀、啊，心肝。
他一直都是醒着的。明暖脑子里瞬间闪过这段时间，他抱着他，靠着他，把他当抱枕，还管他叫心肝的事情。明暖差点一口气没上来，修了手指都蜷缩了起来，怎么不动？莫实验的手搭在一旁，吓着了。莫实验原本还带着笑的唇角，却一下冰冷的拉了下来。我的太太不高兴了，那就是惹我太太不高兴的人犯了错。他的视线落在了身后那群早就已经瘫软在凳子上、一脸惊恐的莫家族亲上。莫实验身后的下属已经把今天跳出来给富川出头的这些人的名字一个个记下来了，心中不屑。就这群跳梁小丑，也敢在莫总眼皮子底下闹事？莫总为什么要装植物人？就是为了拔除现在集团里明面上对他恭顺，实则有别的心思的家伙。这不一炸就出来，既然人出来了。莫实验自然也就不演了，怎么可能呢？他们满脸煞白，你怎么？你不是刚还在明暖面前大言不惭的人，现在竟是一个个怕的连话都说不完整了。明暖虽然也受惊不小，但看见这些人竟然在发抖，心中也有疑惑。至于怕成这样，莫实验难不成还能杀了他们不成？明暖往四周看了看。却发现不只是这些跳出来的人，就连其他宾客都一脸畏惧，酒杯都握不住了。那些记者连相机都不敢举起来，全场一片死寂。哒哒哒哒，是莫实验的手指在椅子上轻轻敲击的声音，轻敲的手指停了下来。既然犯了错，肯定是要罚的。他语气从容却冰冷：“你们既然闹着要开加词，那就开。”可听了这话的一群人却尖叫了起来：“你不能这么对我们，我们是你的长辈，你你你没有权利这么做。”他们的声音都在发抖。莫实验生了病是实实在在的。他肤色白的不像正常人，五官伶俐，棱角分明。听见这话，他点了头：“是，你们是长辈，年纪又大，所以就要辛苦各位的孙子孙女了。”话才说完，明暖就听见了一阵鬼哭狼嚎的声音，竟然是这些人带来一起参加宴会的小辈都被抓了过来。爷爷，爷爷救我！奶奶，呜呜，奶奶，你们不许碰我！我外公不会放过你们的。一群族亲差点被气得晕过去。这可都是他们的心肝肉，可莫实验才不管这些。莫家的人直接拖着这群人就往家祠的方向去了。莫家是世家大族，家祠造的很是辉煌气派。像这样从早期就一直繁盛至今的大家族，都是保留了一些早期的规矩的，自然也包括家祠这样的地方。明暖也是第一次看见家祠，但他万万没想到，第一次开家祠，竟然就要在这里动用武力。你敢在家祠里头动武？你对得起列祖列宗吗？这群人声嘶力竭，可莫实验眉头都没动一下，直接说上家法。明暖吓了一跳。不会是要上戒尺吧？可下一刻，他就看见一群人端上来了一根根的金色长鞭。莫实验低头看了一下自己的指尖，轻描淡写说：“打！”金色长鞭在空中抽出破空声，啪的一鞭子打下去。明暖离得近，那鞭子打出来的劲风将他的头发都吹了起来。啊啊啊！那些人发出了尖锐的叫声，鞭子直接打破了他们身上薄薄的礼服，血痕顿时渗了出来。明暖惊得后退一步。他不是要在家祠里动物，他是直接要在家祠里见血。那些族老们想冲上来，又被旁边墨家的人摁住。傅彩薇这次是真的吓晕过去了。而此刻的明暖终于知道为什么这些人看见莫实验醒过来的时候，那神情就和见鬼了一样。大家好像都知道他的手段，只有他不知道。接着打，莫实验看了脸色微微发白的明暖一眼，就打道：“太太消气为止。”他当着所有人的面笑着看向明暖。太太消气了吗？一句话就让所有人的视线都集中在了他身上。那些族亲只能死死压着怨恨，一脸恳求地看着他。明暖垂在一旁的手猛地握紧了，连富川也在看他，心里的嫉妒喷薄而出。他看着莫实验，为什么这男人还能醒过来？他就是渴望成为莫实验这样的人。明明只要莫实验死了，莫家这个位置就是他的了，明暖也会是他的。明暖缓缓吐出一口气，轻声细语：“还没有消气呢。”我这人气憋得比较久，那群族亲的眼睛瞬间暗淡下去。就是这个看着也太吓人了的，我们女孩子看不得这个。他们身体一抖，立刻露出笑容。看，女人就是容易心软，怕这个怕那个的。正要开口顺着劝说，谁知道明暖慢悠悠的转过身，温温柔柔说：“所以我不看就行了。”族亲们差点一口血吐出来。莫实验翘起唇角，他倒不算太蠢，没听见太太的话吗？莫实验冷声接着打呀，家祠里顿时又充满了鬼哭狼嚎的声音。除了这些声音之外，其他人连呼吸声都放轻了，而那些一直都没有表态的股东和族亲，则是一脸劫后余生的庆幸。幸好啊，他们没有跟着表态。富川就像是一个局外人一样，尴尬地站在角落。本来今天是向外界宣布他要上墨家族谱，改名墨川，在名正言顺住进老宅的日子的。可现在。谁还敢提这个事情？甚至大家眼里都没有他了。他就像是在莫实验光芒下的一只不起眼的老鼠。祠堂里的惨叫声渐渐没了，那些人都没吃过什么苦，几鞭子下去一下就疼晕了。而就在这时，一道呵斥声传了过来：“莫实验，你在干什么？在家祠里做这种事情，你是疯了吗？”只见一个中年男人大步走来，他头发稀疏，眼下青黑，脑满肠肥，一看就是早就被酒色掏空了身体。正是富川的亲爹莫实验的堂兄。莫海，莫海今年快五十了。莫实验二十九，两人站在一起，大家顿时觉得莫海看起来更辣眼睛了。
明暖说什么都是对的。莫海还是喝了不少酒过来的，他儿子马上就要成为莫家家主了，他能不高兴？他一冲进来就大喊大叫，酒劲上头。可当他走近了，被莫实验看了一眼，那点酒气突然就全散了。这段时间莫实验昏迷，他过得太顺也有点膨胀了。这回才想起来。莫实验从来都不是一个好东西。当年争夺家主位置的时候，才十九岁的莫实验就设计让他吃了一次大亏。这还不算，他当时亲手拿着棒球棍，将他的手指头一根根的打碎，一边打一边笑着说：“堂兄，你这样的脑子也配和我抢？”莫海一见到这张脸，整只手都跟着抖了起来。爸，富川见莫海傻站着，没忍住催促了一声：“哦。”莫海这才回神，努力做出驾驶质问：“今天是我儿子的好日子。”你要教训这些人，我不管。他一摆手，但是我儿子今天必须上族谱，住进莫宅。莫实验这才分了他一个眼神，也顺便给了富川一个眼神。富川浑身紧绷，顿时进入了备战状态。可没想到，莫实验再一次无视了他，上不得台面的东西，躲在角落就好，为什么要叫嚣着上桌呢？莫实验不耐的皱眉，富川额头青筋暴起，他最恨别人拿他的出身说事。莫海气得咬牙，可偏偏莫家又是莫实验的一言堂，他是面子里子都没了。突然，莫海灵机一动，我夫人也同意了。老夫人也同意，你有什么不同意的？说着，还在人群里拉出一个满脸漠然的女人。夫人，你说是不是？我们小川肯定得入住老宅的，是不是？莫海一脸得意，明暖这才看见宴会上竟然还有这么一号人。他不比其他人打扮的华丽，穿得很随意，脸颊有些凹陷进去，眼下也青黑一片，像是长久都没睡好。来了这里也只是一脸麻木的往嘴里灌酒，根本不和别人说话，所以明暖也就没有注意到他。更重要的是，明暖看见他身上有浓郁的紫气，却在外面被一层黑气裹挟压着，看着倒是和那天那个准备自杀的流浪女孩一样。女佣见他一直盯着，忍不住凑过来提醒说：“这位是莫海的正室太太，姓李，李家的独生女。早年还不是这样的，是李太太唯一的女儿失踪之后，她才变成这样的。终日酗酒，也不爱和人交际了。莫海和李太太就那么一个正儿八经的婚生子女，可惜找了二十年都没找到。现在李太太年纪也大了。”说不定是要扶持这个富川。果不其然，那边莫海就在喋喋不休。夫人，我也想找到我们的女儿，可这么多年了，她露出一个悲痛的神情，引得一直是麻木神情的李太太手上的酒杯砸在了地上，她难受的捂住了心口。她的女儿，我们不能一直沉浸在过去中了。莫海眯起眼睛，即使说，你看看小川，这么多年，不管你怎么打骂他，他都对你孝顺有加，也一直在找女儿的下落。咱们老了。最后还是要依靠孩子们的。看在他这么多年都一直孝顺你的份上，你今天可要为小川做主啊！李太太常年被酒精麻痹的大脑有些转不动，或许说她都已经是圈子里闻名的半疯了。明暖看着她，就知道她这个状态已经不太能很好的分辨事情的好坏了。莫实验冷漠的看着这一切，莫海自己撑不起来，但却娶了个好妻子。李家也是大家族，李太太又是独女，这么多年都没能找到李太太的亲生女儿，李家那边恐怕也急了。这才接受了莫海的提议，打算把富川过继到李太太名下，联合李家对奶奶施压。莫实验露出一个讥讽的笑容，就这点伎俩，我李太太艰难开口，看着富川，脑子里乱得很，一会儿是女儿小时候的笑容，一会儿是莫海那些话，她很痛苦，不想管这些事，只想安安静静地怀念自己的女儿。她刚要点头，好，小川今天必须。她话没说完，明暖却脸色一变，就在刚才。他看见李太太身上那些黑气，砰的一下就没了。李太太这一辈子出身高贵，唯一的磨难怕就是在女儿身上。黑气没了，就代表磨难结束了。李太太，明暖突然上前一步，扶持一个私生子上位，真的好吗？他轻声说：“您这样选择，不怕女儿以后回来寒心吗？”李太太嘴角一抽，女儿，他一下就僵在了原地。莫实验没想到明暖这会儿会出声。莫海眼看好事要成，见明暖这么插嘴，顿时勃然大怒：“要你多什么嘴？我女儿回不来了。”夫人，你看清楚现实。他用力的抓住了李太太的肩膀。你到底还要纠缠这件事情多久？小川才是我们的儿子，我们的眼前人啊！李太太神情痛苦，可明暖却再一次扬声说。谁说李太太的女儿回不来了？他眯起眼睛，打量着莫海。你作为生父，竟然这么诅咒自己的女儿。莫海激动的脸皮通红，上前就要来拉扯明暖。莫实验却给了身边的人一个眼神。莫家保镖立刻出手，将莫海猛地压在了地上，半点没给这个堂哥一点脸面。明暖看了一眼莫实验，手指微微蜷缩起来。这还是第一次，有人在这样的地方一而再。再而三的维护他，明暖压下心底怪异的感觉，定了定神。他走过去，温柔的拉住了李太太的手。太太，如果你信我的话，就一定要坚信，你的女儿会回到你身边的。说不定，好消息马上就要来了呢。被压在底下的莫海像个愤怒的癞蛤蟆，你说来就来呀！你是什么指哪儿哪儿准的菩萨不成？就连周围的宾客都忍不住摇头。这少夫人太心急了，我知道她想帮莫总，但这样岂不是给李太太希望，又让她绝望？假圣人呗。他们声音很轻，都不敢让莫实验听见，可嘲讽的神情却做不了假。唯有李太太好像找到了一点希望的光点。这么多年了，大家都说找不
，说会找到的。真的会吗？突然，李太太放在包包里的手机震动了起来，她茫然接听，里头是她雇来的人惊喜到破音的声音：“夫人，我们找到小姐了。”第十七章，是的。我对你一见钟情，什么？周围顿时爆发出一阵惊呼声。李太太的女儿找到了，天哪！李太太，恭喜你呀！李家那也是顶级豪门了，大家忙不迭的讨好。莫海在一旁神情扭曲了片刻，谁都没有看见，只有明暖看见了。明暖似笑非笑，自己的女儿找到了，作为亲爹，竟然不高兴。反倒是露出这么可怕的神情，这可真是耐人寻味了。李太太此刻根本顾不上什么富川、墨海的，她整个人像是突然就清醒了过来，抓着手机就要往外走，走了两步又猛地折返回来，一把握住了明暖的手，谢谢你，真的谢谢你，太太快去吧。明暖露出一个笑，太太您是心地善良的人，会有好报的。周围人看明暖的眼神顿时就变了，他说找得到就马上找到了，这也太邪门了吧，是误打误撞的吧？肯定。走狗屎运了，明暖没搭理这些人，反倒是看向了墨海，挑眉问：“你不跟着李太太一起去看看吗？不是你挂在嘴上的好女儿吗？”墨海这才骤然惊醒，他怨毒的视线刮了明暖一眼，抹了一把脸，急匆匆地追着李太太去了。富川在一旁伸出去，想要搀扶李太太的手，还那样僵持着，活像一个小丑。富川的手微微颤抖，周围的视线针刺一样扎在他身上，他们都在嘲笑他。墨海走了，李太太也走了。谁还能让他进族谱？他今天成了一个彻头彻尾的笑话。富川哥哥，明柔柔上前来拉住他，我们也去看姐姐吧。姐姐好不容易从外面回来，那可是你的亲姐姐。她如果知道你今天在这里受辱了，肯定会帮你做主的。明柔柔低声提醒，虽然心中怨恨极了那个突然冒出来的亲女儿，要是没有她，那李家都会选富川了。必须回去看看情况。姐姐在外面吃了很多苦，咱们赶紧回去看看才行。明柔柔给富川使眼色，同时在心里想，这未必不是一个机会呢。从外面找回来的女人。能有多大本事？哄一哄，说不定还能把他当枪使。这样一想，明柔柔心里好受多了。富川也明白了他的意思，立刻转身跟在墨海身后走了。明暖看着他们相继离开，努力的想着：上辈子李家有找回女儿吗？好像是没有的。他眼瞳一缩，他想起来了，上辈子他虽然自己也过得浑浑噩噩。但是有一天晚上，富川突然很高兴地跟他说：“我终于得到李家的认可了。李家的女儿死了，说是好不容易找到了，那女人却已经自杀了，真是遗憾。”他说着遗憾，可脸上却带着一丝微笑。而后不久，李家李太太好像就病逝了，李家变成了富川的一言堂。明暖觉得后怕又庆幸，可上辈子本该自杀的人没有自杀。明暖猛地低头看自己的手掌，上面还有一层薄薄的紫气呢，是因为这一辈子的他沾了墨家的光。所以变得很幸运，把上辈子的煤气都取走了。可那也不会影响到李家吧？明暖还在思考中，手就被旁边的舅舅一把抓住了。顾玉冷着脸说：“小暖，跟舅舅回家。”只是才走出两步，就被莫家的保镖拦住了。莫实验坐在轮椅上，脸上带着笑容，眼底却一片寒意。太太要跟他走吗？顾玉冷笑一声：“我的外甥女当然是跟我走。以前是我不在，原来你也知道，你一直不在。”莫实验直接打断了他：“他进了莫家的门，那就是我莫家的人了。”顾玉被噎了一下。直接转过身，看着明暖，小暖，你自己选是跟舅舅走，还是留在这里？他满脸担忧。顾家人口简单，顾家的东西都是你的。莫家这边这么复杂，而且他还顾玉的视线在莫实验的轮椅上一扫而过，没把这句残废了说出来。这里不适合你。莫实验放在一旁的手指又轻轻敲了起来，这是他开始不耐烦的标志。他知道明暖刚才在家祠里看着他时有一闪而过的畏惧。明暖不会主动留下来的，可这里也不是他想走就能走的地方。莫实验不耐。正要让自己的人直接把明暖扣下，却不料明暖先一步松开了顾玉的手，几步就跑到了莫实验的旁边。他一把抓住了莫实验的轮椅的推手：“我不走，我要留在这里。”莫实验敲击椅面的手指猛地停了下来，明暖紧紧贴着这团大紫气。哦，不是，是莫先生。为什么？顾玉难以接受。你才认识他几天，而且莫实验还一直装植物人，想也知道不可能是今天突然醒来的。莫实验十九岁的时候就已经进入了集团，成为了大股东。少年杨明。机智近妖，很明显，今天这场鸿门宴都是他自己一手策划的，就是为了调出墨家那些叛徒。他怎么能安心的把外甥女留在这样一个人身边？为什么？当然是为了沾光了。明暖心想，不管是不是真的，富川越来越倒霉是真的。富川倒霉就是他的幸运。明暖下了狠心，谁都别想把他从莫实验身上撕开。我不是已经说过了吗？舅舅，明暖自以为深情的注视着莫实验，我对他一见钟情了。明暖忍下手臂上冒出来的鸡皮疙瘩，我爱他。莫实验，顾玉。他外甥女的眼神坚定的，仿佛下一刻就要入党。第十八章，我不会带你去领证的，认清你的位置，爱他一见钟情。莫实验都要被气笑了。要不是之前他装植物人的时候，亲耳听见他是为了荣华富贵来的，他说不定真信一分。莫实验压下眼睫，说谎都不走心的小骗子。莫实验探究的眼神落在明暖身上，他到底为什么来墨家，和明家关系如何，是否做戏？
，这些都得他一一查清楚。为此，明暖不可以离开墨家。舅舅，我明天来看你，别担心，我在这里待的挺好的。明暖其实这会儿脑子很乱，莫实验一直都是醒着的，他装的。那他这几天对他又搂又抱的。岂不是？明暖脸疼了一下，就红透了。顾玉没办法，但也知道外甥女和自己这么多年不见，其实明暖不怨恨，他就已经让他足够惊喜。顾玉在心底一遍遍告诉自己，要慢慢来。他狠狠瞪了一眼莫时宴，小暖，有任何事情都给舅舅打电话。这话没得到回答，他看见站在莫时宴身后的明暖，脸红的和熟透了的樱桃一样。明暖垂着眼睛，完全陷入了一种羞耻情绪里，外界的声音都听不见了。可在顾玉看来，就是明暖对轮椅上的莫时宴情根深重的样子。他气得只能警告了莫时宴一声，甩手气冲冲的走了。莫时宴收了脸上的神情，看了一眼身后的明暖，太太，送我上楼。哦，好。明暖身子僵硬的推着他上楼，一上楼，莫时宴就将轮椅转了过来。明暖小姐好手段，竟然让我奶奶那么维护你。莫时宴神情堪称冰冷，让明暖想起了在祠堂里他下令鞭打那些人的时候，明暖皱起了眉头。莫时宴好整以暇的靠在椅背上，等着这个女人一脸慌乱的和他解释他没有用手段，却不料明暖磨磨蹭蹭，有些不好意思的将自己的两只手握在了一起。小心翼翼探身问他：“啊，我讨好的有那么明显吗？你看出来了？”莫时宴上下箱底的齿尖轻轻磨咬了一下。这小间谍怪会装傻的，只是他的视线却落在了他交握的两只手上。这两只手洁白如玉，可顺着指腹握上的时候就会知道。他比想象中的柔软，只是这双手的主人却忐忑地用手指尖不安地抠搅着，在指尖上掐出一道又一道的红。莫时宴喉结动了动，强迫自己将视线转开。可即便莫时宴不抬头，也知道他在悄悄看他，眉头紧蹙，一脸苦恼。明暖确实苦恼，他觉得现在在莫时宴眼里，他就是一个女变态。偏偏莫时宴那张脸上总是看不出明显的喜怒哀乐，他想要在莫家长长久久地蹭住下去，就得过莫时宴这关。扭转他对他的印象才行。就在他绞尽脑汁都没想出很好的办法时，莫时宴已经在女佣的帮忙下躺在床上了。明暖看着房间里的两张床，轻声说：“不然我去睡客房吧。”莫时宴手拿几份文件，一边批阅一边说：“怎么去客房好，让你联系你的心上人富川。”他抬起眼，富川的前女友偏偏来选择了他，而且还是直奔着他来的。或许还有一层为了刺激富川的意思在呢。想到这个可能，莫时宴的神情更冷了一些。没人可以拿他莫时宴当工具，但很快，莫时宴就看见了明。暖皱起来的脸和忍着恶心的神情，大半夜的，莫先生能不说这种恐怖的话吗？怪倒胃口的。莫先生，明暖带着点恼怒的爬上了另一张床，他非常严肃的说：“你可以说我心机深沉，可以说我臭不要脸，但请不要把我和富川扯在一起侮辱我。”旁边的女佣人都妈了，心想：少夫人。这怎么听都是前面那两句话更伤人吧？可莫时宴心中的不快却悄然散了一些，他翻阅文件的速度都变快了，眼角余光里看见明暖正气鼓鼓的在努力的给自己压着背角，是要把自己裹成一个蚕蛹。不知不觉，莫时宴的翻页声停了下来。等明暖舒出一口气，彻底躺好的时候，莫时宴才惊觉自己竟然看了他有足足三分钟。他脸色微寒，干脆合上文件，闭着眼睛按压自己的眉心。明暖一瞧，哟，这不机会就来了，莫先生。你头痛是不是？明暖极力推荐他自己，我帮你按按，再顺便蹭一点你的紫气。可莫时宴的声音却冷沉沉的，他为自己刚才的失态和反常感到恼怒，不需要。拒绝的声音也冷冰冰的，好吧。明暖失落的重新钻回被窝里，心想：不愧是莫时宴，一眼就看出了他那颗跃跃欲舔的心。可莫时宴却心情烦躁，从来都只有他掌控全局的份儿，没有被别人牵动心神的时候。尤其是这女人还把这么低劣的讨好手段贴在他脸上，生怕他看不出来的时候，他睁开了眼睛。冷声说：“虽然奶奶认可了你，但我知道你是为什么来的，也知道你这副乖巧皮子下的真面目。”他推开旁边的文件，声音像泡在一月寒水里沥了一遍般：“名义上你是我的太太，但我们两个还没有领证，我也不会和你领证。你自己的位置，你要做到心里有数。”说完这些话，他烦躁的心重新定了下来，那种把控感重新出现在了他手上。明暖却蹭了一下，转过身，双眼明亮了一下，坐直了身体：“真的吗？还有这种好事？他能住在墨家，名义上的墨家少夫人。”但其实他还不用领证，不用真正结婚，还有紫气可以沾。莫先生，明暖一脸感动地看着他，你真是个好人，谢谢你。他的反应完全在莫时宴的意料之外，明暖冲他露出一个甜甜的笑容，倒头就躺平了。只有莫时宴心中平息下去的那股火气，又一次疯狂加倍地席卷了回来。他更生气了。明暖完全不知道他在生气，反正生气和不生气都是一样的表情，看着像别人欠他八百万。他美滋滋的拿出震动个不停的手机，就看见备注显示着复建人的人给他发了二十几条消息。他匆匆一拉，最后定格在最后一条上。小暖，你真的甘心嫁给一个半身不遂的男人？他都成了男人中的废物了，一个不能人道的丈夫，这就是你想要的？明暖在被窝里把白眼翻到了天上去，一个两分男。
，有什么资格说这句话？他想了想，把复健人改名成了两分钟的绿帽男备注，这才满意了。他才不拉黑，留着还有大用呢。不过至于绿帽吗？明暖露出一个冷笑，他那也不是白重生的。上辈子的他虽然浑浑噩噩，但天天和明柔柔住在一起，哪还能不知道明柔柔的事情？明柔柔看着对富川痴心一片，其实早就在外面养了很多备胎，富川早就绿了。这事儿得找个合适的时机捅出来才有意思。明暖兴奋地关上手机睡觉，而另一头短信轰炸了半天都没能得到一句回应的富川，恨不得把手机给砸了。但他抬头看见了被李家上下围着，同时被李太太心肝宝贝一样抱着的那个说自己叫李婷的女人，生生忍住了。妈的心肝！李太太哭得快晕过去了。好孩子，你在外面吃苦了，天杀的人贩子！怎么就把你送去了那种地狱一样的家庭？李太太的女儿身上还穿着脏兮兮的衣服，都没来得及换。可李太太一点都不嫌弃，相反，她心都要碎了。而被她抱在怀里的李婷抿着唇，并没有和李太太抱头痛哭。这么多人，她明显有点不安，还很局促。明柔柔在一旁见状冷笑了一声，她就知道这种货色找回来也上不得台面。只要等会儿她稍微红红，就能哄得这女人服服帖帖。明柔柔在这儿轻蔑着。被李太太紧紧抱着的李婷，却下意识地将手伸进了自己的口袋。她摸到了那三千块钱，这是她勇气和力量的源泉。要不是那个女孩给了她这笔钱，让她撑过了最难熬的那一晚，她说不定就要跳河了。哪里还能知道自己竟然还有亲生父母呢？就在她想着明暖的时候，明柔柔找准了时机，突然上前一步，抓着她的手，严寒热泪地说：“姐姐回来了就好，你都不知道你弟弟在外面受了多大的委屈。”第十九章。李家的恩人，要不是李太太死死抱着自己的女儿，明柔柔甚至想把碍事的李太太挤出去。李婷皱起了眉头，这女人谁呀、啊？李太太也不高兴。母女团聚的时候，这女人怎么这么不知死活的插进来？明柔柔却还是将李太太当成之前没找到女儿的时候那个浑浑噩噩、很好摆弄的人，握着李婷的手，自顾自说：“婷婷姐姐，我知道你在外面过得很辛苦，但是现在好了。”我们都是你真正的家人。李婷漠然地看着他，这女人谁？自顾自就跑来说话。她这些年在外面颠沛流离，什么人没见过？一眼就看出明柔柔这人嘴上甜，眼睛里却都是虚情假意。明柔柔还不知道李婷已经开始不耐烦了，她忍着李婷身上的气味，一边说一边还忍痛从自己手上解下一串手链，塞到李婷手上。我来的太匆忙。没给姐姐准备东西，这就当是见面礼了。这条手链可要三万块钱呢。这女人肯定很高兴。谁知道李婷随手就把手链丢到了桌子上，冷声说：“那可真是谢谢你啊。”明柔柔眼角一抽，这人果然是乡下丫头，没什么礼貌。抱歉啊，我这人穷苦出身，没学会什么礼仪课。李婷似笑非笑：“你这么温柔善解人意，多担待点。话说起来，你哪位来着？”这话问的明柔柔心底又是不爽。但很快就调整好心态。我是富川哥哥的朋友，富川哥哥是你的弟弟啊。富川也在这时及时上前一步，冲李婷矜持的点头。这种出身，注定了之前没什么见识，而且还是个女人，不足为惧。她那细小的轻视，在李婷眼中却很轻松就被捕捉到了。姓氏不同，而且抱着她的亲妈也没分给她一个眼神。李婷立刻就猜到了，私生子。李婷不紧不慢的开口了：“我之前住的地方。”是很偏僻的一个山村，在那里，我每天天不亮就要起来给全家人洗衣服做饭。那家里就有个弟弟，他是我养父母的心肝宝贝。我因为吃了一口弟弟不要的剩饭，就被打成这样。他撩起了自己的袖子，上面是各种陈年疤痕。这样就算了，他们为了给弟弟凑学费，还要把我嫁给一个六十岁的老头，我受不了才跑出来的。李太太一下就哭了。莫海皱起眉头，但不是心疼，而是觉得丢人。看来这个家里真正希望他回来的只有妈妈了。婷婷。你受苦了，都怪妈妈没有看好你。李太太一下就厌烦地看向富川，你往后退，有没有点眼力劲儿？富川顿时握紧了手，亲女儿一回来就不需要她了。夫人，你这是干什么？莫海不高兴了，怎么能挑拨他们姐弟关系？小川愿意和婷婷亲近。对婷婷也是有好处的。李太太冷笑一声，她觉得自己混沌的脑子现在慢慢清醒了过来。为母则刚，为了女儿，她现在谁的面子都不想给，一个私生子而已，要什么亲近？这话简直比当众给富川一巴掌还令她难受。明柔柔心疼极了。这该死的贱女人竟然这么侮辱富川哥哥！莫海也很不适应现在李太太突然清醒过来的状态，刚想呵斥几句，就被身后早就过来的李家人一把拉开。你想干什么？李家人是过来给李太太撑腰的。李婷还偏偏名字也姓李，他们觉得这都是老天注定的缘分。大好的日子！李太太满眼戾气地看向莫海，你非要在这天寻我的晦气！莫海顿时老脸通红，这女人竟然如此不给他面子。明柔柔一看，这可不行，连忙柔声安慰李太太。叔叔不是这个意思，我想叔叔也是想让姐姐知道今天莫时宴侮辱家里的事情。毕竟明柔柔眼中闪过一抹算计，姐姐现在回来了，那姐姐不也算是名正言顺的莫家孩子？姐姐不也得住进莫家老宅里面吗？莫家集团
，理所当然要有姐姐一分的呀。你李太太不是爱女儿，恨不得补偿女儿，那肯定要铲平莫时宴和明暖那个贱人。李太太果然挑了一下眉，她确实想把世上最好的都捧给女儿。可就在这时，李婷突然握住了李太太的手，妈妈。这些事情都往后放放吧，您能帮我一个忙吗？李太太立刻把明柔柔甩一边去了。当然，你就算要天上的星星，妈妈都给你摘。我想让妈妈帮我找一个人，那是我的恩人。李婷的脸上第一次出现了笑容。要不是她在我最难的时候帮了我，我可能就已经不在这个世界了。当时她还不知道自己有真正的家人，有妈妈疼。要不是明暖，她肯定就自杀了。李太太心神俱震，心中对那人的感激直接到了顶点。找。他狠狠一拍桌子，什么墨家不墨家的都被甩在了后头。这人是我李家的恩人，我会尽我所能报答他。明柔柔在一旁悄悄瞪着李婷，这女人故意的吧？每次都岔开话题，这可不行啊！明柔柔焦急的想，得让这女人和他们站在一边，仇视明暖，去找明暖的麻烦才行。可李家没一个人搭理他，李太太连夜就联系了媒体，迫不及待的要向全世界昭告。他的亲女儿回来了，顺便找他女儿的恩人。这消息很快就上了第二天的各大热搜和新闻头条，看得不少人蠢蠢欲动。明暖艰难地从被窝里钻出来，就听见了莫时宴清冷的声音。他已经起来处理公务了，正在和手下的人通话。李家那边之前透露出的态度就是要扶持扶川。莫时宴一边说，一边手上还在翻阅文件。一心二用，可现在亲女儿回来了，他在纸面上打个叉。电话那边下属倒是非常高兴，听说李家在寻找一个什么恩人呢，要查一查吗？把那恩人拉到我们这边，富川就更不成气候了。莫实验声音听不出喜怒，嗯，去办吧。他挂断电话，突然扭过头，果不其然，就看见一双眼睛从被窝里探出来，小心的看着他。早呀，莫先生。他讨好的露出一个笑容。第二十章，找到了恩人。却不是明暖，莫时宴没接话，而是抖开文件接着工作。他并不打算给明暖什么好脸色，免得他蹬鼻子上脸。可明暖半点都不介意，他舒服的伸了个懒腰，看着莫时宴这么努力的工作，他觉得回笼觉更香了呢。莫家可一定要好好的，这样他也能沾光。莫时宴看了一会儿文件，等处理完手上的事情，才发现明暖又睡着了。他眉头微皱，却也不打算继续躺着的，找人推着自己去了楼下的训练厅做复健。等他大汗淋漓，忍着痛做了半个小时结束后，忍不住问了句：“明暖呢？”女佣笑着说：“少夫人在睡觉。”莫时宴眉头紧皱，但还是什么都没说，又去会议室那边开了视频，和几个合作方商讨了新方案。他昨天就没睡好，弄完了之后觉得有些头痛。不过这种高强度的工作模式他早就习惯了。但是莫时宴又一次问：“明暖呢？”女佣还是回。少夫人还在睡觉呢。莫时宴终于忍无可忍，本来已经觉得习惯了的生活，突然在明暖舒服的生活模式对比下变得特别辛苦。他看着女佣，一字一句带着寒气说：“把他给我叫起来。”明暖被人从被窝里挖起来的时候，他满脑子都是：为什么我不上班也不上学？我为什么要早起？明暖拍了拍自己的脸颊，算了，老板最大，哪有老板起来干活？员工还睡着的呢。他一鼓作气爬起来，半点不为难女佣，把刚才挨了莫时宴冷脸的女佣感动得一塌糊涂。少夫人。其实早点起来也好，可以有更多的时间培养感情，不是？明暖点头，没错，女佣放心了。少夫人知道和少爷培养感情就好。谁知道明暖一抬脚，直接奔着老夫人在的地方去了。老夫人见到明暖，也带了几分笑意。大概是因为昨天的宴会，虽然他身体不好，没办法主持，但明暖却依然没有给莫家丢人。奶奶，明暖直接坐在了老夫人旁边，我想和您一起吃早饭。反正大金主都发现他讨好奶奶了，不如做得更彻底点。莫奶奶其实已经吃过了，但是她心思一转，点了头说：“好，你们去把小燕也叫回来。”她忙起来就记不得吃饭。餐桌上，莫时宴看着终于起床的明暖。皱着的眉终于松了一点下去，桌子上的东西很丰盛，可莫时宴却摁着自己的胃，有些吃不下去。就在这时，莫时宴听见旁边的明暖用很担忧的口吻说：“您怎么不吃饭啊？是不舒服吗？这汤不错，多少吃一点吧。”莫时宴摁着胃的手一顿，这是来讨好他了，正要抬头冷声说不用，就看见旁边的明暖已经亲手盛了一碗汤，屁颠屁颠的送去了给他奶奶。奶奶。早饭是三顿里最重要的一顿，不能不吃的。明暖的担忧肉眼可见，却不是对他。莫时宴顿时觉得胃突然就更痛了，不仅胃痛，昨天没睡好的头也开始痛了起来。明暖却还在那边嘘寒问暖：“奶奶，你看起来好像没睡好，我给你揉一揉吧。”他说完就尽心尽力的给老太太做起了头部按摩。莫奶奶身体僵硬了一瞬，她还没感受过来自小辈的这么直白的亲近，但谁能挡得住呢？一个时时刻刻关注你，又亲手给你按摩。软声软气的小姑娘呢？莫奶奶那张严肃的脸上都露出了一个笑容，她拍拍明暖的手，我知道你是好孩子，好一幅和乐融融的画面。
。啪的一声，明暖和莫奶奶下意识的看过去，才发现是莫时宴一脸冷漠的撂下了筷子，不吃了。明暖看着大老板空空如也的碗，心想这又是怎么了？难道我讨好的太明显，把大老板恶心到了？不吃就不吃，在饭桌上发脾气，这就是我教你的教养吗？莫奶奶脸色一沉。直接训斥，见两个大佬都发火了，明暖这才小心的坐下来，看着自己手上因为给莫奶奶按摩蹭到的紫气，他想笑又憋住了。莫奶奶见明暖这样，这才意识到现在饭桌上不是只有自己和莫实验了，轻咳了一声，主动换了个话题调节气氛。听说李家的女儿找到了，不出意外的话，这个李婷就是李家接下来的继承人了。听说他要找一个恩人，我看王家、林家，甚至明家都在找这个恩人。那名柔柔尤其积极，又是联系自己认识的明星，又是召集记者的。为了让李家那个女儿站在富川那边，他也算是尽心尽力了。莫奶奶看了莫实验一眼，你也上点心，别当李家真的走偏了。莫实验倒是没有很大的反应。李家不会选择富川，但那李婷有没有脑子，我就不知道了。说着，他还扫了一眼正在吃虾饺的明暖，明暖却在出神。明柔柔想要拉拢李太太的女儿，是她能做出来的事情了。不过明柔柔本就是交际花一朵，人脉确实广，对比起来，她的人脉现在就有点少了。这事儿她可不能让明柔柔做成，她要富川这辈子永远都爬不起来，变成她脚下的一滩烂泥。就在这时，女佣突然走进来说：“老夫人，李家那边送了请帖过来，李家那边指明要请我们少夫人过去参加宴会呢，是明柔柔亲自来送的请帖说，说姐妹俩一起过去才热闹。”莫实验皱起眉头，莫奶奶也不爽，李家开宴。明柔柔以什么身份来送请帖？她也被邀请了。女佣苦着脸，听李家那边陪着一起过来的人说，因为明柔柔找到了李婷小姐的恩人，现在李家一家子都很感激明柔柔小姐呢。第二十一章。要不我骑共享单车？什么？莫奶奶脸色顿时沉了下来。那名柔柔运气倒是好，小暖就别去了。莫老夫人放下了筷子。李家既然选择了明柔柔，代表他们亲近富川，这种人家就不需要结交了。莫奶奶看了莫实验一眼，这种不聪明的人家。最后也不会长久，这话更像是一种暗示。莫实验从容的笑了一声，明暖看得咂舌，这两位大佬这是谈笑间就定了李家的下场。正好这时候手机推送了新闻过来，他随意的瞥了一眼，就看见了那传说中李家太太的女儿李婷的照片，只一眼就让明暖血液逆流。这不是他那天给了三千块的女孩吗？明暖连忙点开新闻，李家千金李婷的恩人已经找到。三千块钱改变他的一生，明暖冷着脸猛地站了起来，果然是那个女孩子。这推送的新闻上也明明白白写了，李婷找的是那天她想不开的时候给了她三千的恩人。呵，明暖冷笑出声，明柔柔竟然夸口说自己找到了恩人。莫奶奶吃惊问：“怎么了，小暖？”明暖压下脸上冷意：“没怎么，就是觉得我这妹妹可真厉害啊，奶奶。”这次的宴会，我想去参加。明暖的手指压在碗碟边缘，声音冰冷。同时，我也想看看我妹妹多大的能耐，找到的恩人是什么样子的呢？正说着，外面等着的人又来催了一次。少夫人，你妹妹又请人过来了。女佣不高兴地说：“她说，请您今天一定要去赴宴。说之前的事情，她也要同您道个歉。什么东西？不过就是得了李家一个好脸色，就这么嚣张。说是道歉，你不去。”又反倒是显得你咄咄逼人了。莫奶奶不悦道：“没事的，奶奶。”明暖已经笑着往楼上走。我换身衣服去参加就是了。莫奶奶有些担心，但明暖自己这么说了，她也只能暗下心思。莫奶奶看着明暖，忍不住把主意打到了莫实验头上：“你跟他一起去，免得他被人欺负了。”莫实验这会儿倒是又开始喝汤了，一边喝一边说：“不是奶奶说的吗？他是能撑起少夫人名头的能干人，既然能干。”肯定是不需要我帮忙了。他一口气把汤喝完了，面无表情的让人推自己出去。我要去公司一趟，没空陪他。莫奶奶被他这副态度气得不行，果然还是女孩子好，软乎乎的又乖巧，还知道给他舀汤孝顺。等等，莫奶奶看着自己面前不见了的汤碗，我汤呢？扭头一看，竟不知道什么时候被端到了莫实验那边，被他都喝掉了。明暖上楼换上了一身新礼服，等到楼下的时候，却看见车子一辆车子停着，司机看见他立刻恭敬说：“少夫人。”少爷要出发去公司，正好带您过去。明暖微怔，莫实验专门在这儿等着他呢。车窗降下，露出莫实验的脸，愣着干什么？是不需要。白蹭的紫气，他又要去赴约鸿门宴。明暖一百个愿意呀，需要啊，我特别需要你的车。明暖心想，还好他机灵，差点说漏嘴了。莫实验摁着车窗的手一顿，他确实不聪明，用这种明显的讨好手段。明暖提着裙摆一上车，就尽可能的想往莫实验那边靠，但看着大金主越来越难看的脸色后，还是及时止住了。不过看着自己身上慢慢聚起来的紫气，明暖还是开心的不得了，不敢笑得太大声，但是放在一旁的手指头一直开心的点着座椅。这一切都被莫实验看在眼里，看他这副乖巧的样子，他心想。到时候等宴会结束，他从公司过来接一下他，倒也不是不行。等车子到了李家的时候，莫实验突然出声：“等会儿你怎么回去？”他想明暖一贯来回顺杆爬，只要明暖自己提出让他过来接他，他顺着应下来就好。如果他主动提，难免他会多想。
，生出不该有的心思。明暖一听这话，立刻摆明自己绝对不会再辛苦大老板的端正态度。莫先生放心，我打得回去。莫时燕扭过头，神情不好看。你要在这里打车，他怎么看起来更不高兴了？明暖心里觉得古怪，试探道：“那我总不能骑共享单车吧？”礼服也迈不开腿呀、啊，莫时燕都要被气笑了。你是故意来讽刺我没给你配车，还威胁他要顶着他妻子的名头骑共享单车，让大家看笑话。明暖觉得冤枉死了，我没有啊。莫时燕却已经冷声扭过了脸，下车，结束了，我来接你。明暖想说真的不用，但看到他的脸色，到底没有多说话。只是莫时燕的车才开走，明暖就听见了熟悉到令人作呕的声音：“姐姐。”明柔柔像是早就等在了这里，她走过来，亲热的挽住了明暖的手臂：“姐姐终于来了，我在这里等了姐姐好久啊。”谁知道他才将手搭上，明暖直接将他的手一把拍开，黑煤球可别碰他，把他好不容易沾上的紫气都碰没了。啪的一声清脆的巴掌声，让明柔柔那双手顿时浮起了一层红色。明柔柔握着自己的手，眼泪顿时就蓄满了眼眶。你干什么？只见门口又突然冲出来几个女人，满脸不悦的骂：“柔柔好意想与你和解，你不接受就算了。”居然还打他，就是柔柔为了让你也能来参加这个宴会，还专门请李婷小姐给你下宴会请帖。真不敢想，这竟然是柔柔的姐姐。这群人围着明柔柔嘘寒问暖，看着还都挺眼熟的。明暖一下就认出来，这群人是明柔柔手下一个娱乐公司的一群小明星。那公司之前是外公送给妈妈的，妈妈名下的很多公司和企业都被明胜天接手管理着。其中有家叫暖阳娱乐的公司，好像被明胜天又送给明柔柔了。这些就是暖阳娱乐旗下的小艺人。暖阳本来也是数一数二的大公司，但是妈妈走后，暖阳。娱乐以赔偿为首的一群一线艺人直接跳槽贝茨公司，导致公司元气大伤。现在只剩下一群搞歪风邪气的人，忙来讨好明柔柔这个名义上的老板。可他们恐怕不知道，名义上的老板。可不是法律上的老板，妈妈名下的很多公司都写着她明暖的名字，明柔柔还在那儿装好人。我相信姐姐不是故意的，说着还一脸强忍泪水的模样，看着她这副惺惺作态的样子，明暖直接笑出了声。不，明暖当着所有人的面笑了笑，我就是故意的。第二十二章。明暖被冤枉，周围还传来咔嚓咔嚓的拍照声。明柔柔低着头，得意的翘起唇角。上次故意在宴会上说明暖是她唯一的小公主，已经让她被挂在网上，狠狠嘲笑了。要不是她安排水军及时下去控场，还不知道要丢多久的脸。她今天特意安排了很多偷拍的狗仔来，就是为了让明暖也尝尝被人发到网上让人侮辱的滋味。很快，她雇来的狗仔就会把明暖打人这段视频放上去。明柔柔已经迫不及待看明暖被网暴了。明暖只看一眼就知道明柔柔在打的什么主意。要是上辈子。他肯定已经暴跳如雷了，那就更中了明柔柔的圈套。明暖索性抬手遮了遮自己的鼻子，柔声说：“妹妹，倒不是我不想你挨着我，只是你从前就有上厕所不洗手的毛病。”他往后退了一步：“你怎么现在还这样啊？姐姐鼻子太灵敏了，就忍不了人身上有味儿。抱歉呀，你会体谅姐姐的吧？”明柔柔脸上的神情一寸寸崩裂。那些小明星诧异的看向明柔柔：“姐姐，你说什么呢？”明柔柔忍不住拔高音量，却被明暖一手摁下，嘘，在人家的宴会门口大喊大叫，显得很没有教养。姐姐往日是这么教你的吗？她慢悠悠地走到明柔柔身边，用只有两人能听见的声音说：“造谣一张嘴，辟谣跑断腿的滋味。”妹妹现在亲自体验到了，等着吧，妹妹。明暖意味深长地看着她，这才只是宴会前的小菜呢。明柔柔站在光影交界处，也装不下去了，看着明暖的眼神如同一条蛰伏的毒蛇盯着猎物。对了，明暖站在台阶上转身。笑着说：“听说你找到了李婷小姐的恩人，好厉害呀！”明柔柔却面色一变，低着头不说话。还是那帮小明星忍不住得意。那当然了，我们柔柔为了找人，动用了多少关系？他行了，别说了。可明柔柔却呵斥了那几个小明星：“都进去吧，李夫人已经准备好了。”明柔柔紧紧掐着自己的掌心，掩饰了紧张的情绪。只有她自己知道，那什么恩人其实是假的。她是动用了很多关系找人。可没找到那人，却找到了一个说看见过李婷接受那三千块的人，是在一个桥洞底下，那人路过，瞧见一个穿着贵气的女人给了李婷三千块，只是那女人背对着他，他没看清楚那女人的长相，但是能把那天的细节都说全了。当时他找人找得着急上火，李婷又对他爱答不理的，这才直接动了让那个路人假扮恩人的想法，借用那人看见的细节，取得了李婷的信任。这才有了今天晚上的宴会。明柔柔手心都是汗，她告诉李婷会把那个恩人在这个宴会上引荐给她的，但是希望李婷能一起把明暖给邀请了。她要在这场宴会上激发李婷和明暖的矛盾，彻底让李家厌恶了明暖才行。就在这时，李家的女佣走过来，冷着脸说：“柔柔小姐，我们小姐问你，恩人到底什么时候才会过来？”明柔柔立刻露出一个笑容：“快了，已经在来的路上了。”那就好。女佣不耐烦地说：“动作快着点。”我们小姐还等着呢。等人一走，明柔柔脸色顿时就阴沉了下来。她疾步走到外面，在一个小路口被一个等了许久的女人一把拉住。这女人穿了一身和明暖那天一样的衣服，急忙问：“柔柔小姐
，怎么样，我能进去了吗？我现在的身高。体型包括发型都和那个女人差不多了，衣服也一样。这就是那个明柔柔塑造出来的假恩人。明柔柔给了他一大笔钱呢，万一瞎猫撞上死耗子，那李婷那天根本没仔细看恩人的容貌，他们不就赚了吗？明柔柔甩开他的手，警告说：“到时候要是被发现，我知道。”女人不等他说完，就立刻说：“到时候我会说是我自己路过看见了，想来碰运气，骗了您。”您对我不是真正的恩人这件事情不知情，明柔柔的脸色这才好看了点。行了，你在这里安心等着，等到合适的时机，我会找人来接你的。明柔柔安抚好了人，这才急忙往宴会里走。她走进去，就看见一个侍从端着酒走了过来。明柔柔给了那人一个眼神，他立刻点头，从众多酒杯中挑出一杯，递给了坐在沙发上的明暖。明暖随手接过，却露出了一个意味深长的笑容。这杯红酒上正冒着一圈黑气，这个侍从也是。这是对他的恶意。明柔柔在这杯酒里下药了，她摇晃了一下手上的酒杯，很快就感觉到这酒杯比寻常的杯子要沉，里头有东西。明柔柔是知道她酒精过敏喝不了酒的，拿着酒杯基本都不会喝，这才串通了侍从把酒杯这么送过来。不只是侍从，明暖抬起头看了一眼，那些小明星身上也散发着黑色的恶气，果然是为了害我才邀请我。明暖轻笑了一声，我怎么能让你们失望呢？他没有放下酒杯，反倒是拿着酒杯在角落里兜走了一圈。那些小明星的视线果然都集中在他身上，而明暖也趁机看了一眼酒杯里藏着的东西，竟然是一条钻石手链。明暖挑眉，端着酒杯，装作一无所知的样子。下一刻，一个小明星得了明柔柔的示意，突然大步朝着明暖走过来，指着明暖的鼻子大叫出声：“你这个小偷，你竟然偷柔柔送给李小姐的礼物！”宴会上的音乐停了下来，所有人都诧异地看向明暖。我亲眼看见的是一条钻石手链。价值一百五十万，就放在柔柔的包里。你偷偷拿了，藏进了自己的酒杯里。明暖，你还要不要脸啊？你妈没教你不要乱动别人的东西吗？他最后这句话直接触到了明暖的雷区。明暖一步上前，朝着他的脸上就狠狠扇了一巴掌，还将那杯红酒全部泼在了他脸上。哐当一声，里头的钻石手链就这样掉了出来。大家惊呼了一声，诧异的看向明暖：“不是吧？真的在他酒杯里，一串钻石手链而已，这也要偷，好丢脸啊！”明柔柔露出了一个灿烂的笑容。明暖。你死定了！快！他声音激动地对旁边的人说：“去把外面那个叫进来，告诉他恩人该登场了。”第二十三章，你敢骂我恩人？李婷霸气护明暖，明暖看都没看那串钻石项链一眼，明柔柔却已经迫不及待地演上了。他惊慌失措地捂住了嘴：“怎么会？姐姐你喜欢这串手链吗？你跟我说，我肯定会送给你的呀。你为什么要偷呢？而且还是送给李姐姐的礼物，你这样让别人怎么看我们明家？”大厅里，其他人的视线变得越发鄙夷。明家也不算小门户了，这明暖怎么这么没见识？这也要偷？顾明珠的女儿，那都是有犯罪基因在身上的。明柔柔听着这些话，心里别提多高兴了。她今天就要把明暖彻底踩在脚底下。而也就是这时候，她派过去的小明星才把李婷从楼上的房间里带了出来。李婷不耐烦地扯着礼服，她今天只想见到恩人。其实她根本不喜欢这种虚情假意的宴会。怎么啦？谁都能看出她的不开心。明柔柔眼睛一亮，立刻露出笑容。没什么，李小姐。就是我送你的礼物弄脏了，我再重新送你一份吧。旁边小明星立刻不甘心地叫起来：“柔柔，你还要替你姐姐隐瞒到什么时候？”李小姐，就是这个人，叫明暖的偷了柔柔准备了要送给你的礼物，放在他自己的酒杯里。李婷顺着这小明星手指着的方向看过去，就看见了冷着脸站在一旁的明暖。李婷浑身一震，眼眶一红，下意识地往前走了一步。您，小姐。那位恩人来了，就在这时，外卖年女佣却欢天喜地地迎着一个年轻女人进来了。这女人走进来，紧张地低着头，可还是被李婷一眼就看出样貌了。这谁呀、啊？还敢自称是她的恩人？李婷下意识看向了明柔柔，明柔柔都激动得死命压嘴角了。不管李婷是认出来了还是没认出来，对她都是没有坏处的。认出来了，李婷会觉得被这冒牌货欺骗，看见偷东西的明暖，那就是火上浇油，绝对不会放过明暖，也不会给墨家面子。认不出来，正好可以借用这个人，让他扩大矛盾。他简直要为自己的机智鼓掌。明柔柔，你说这个女人是我的恩人？李婷指着那冒牌货，你确定不是吗？明柔柔立刻露出了吃惊的神情，可她自己说是呀、啊。李婷一步步走近过去。又指向一旁的明暖，你说他偷我东西，明柔柔露出一个贴心的笑容。我姐姐肯定不是故意的，她就是看了喜欢。李姐姐，你别和她计较，我姐姐从小就没了妈妈教养。谁知道话都没说完，李婷已经抬起手，重重一巴掌抽在了明柔柔的脸上。这一巴掌打得重，明柔柔都被抽到了地上。她端着的酒杯全砸自己身上了。李婷气得浑身发抖，你竟然敢在我面前这么说她！明柔柔捂着脸不敢置信，脸上火辣辣的痛。为什么是她挨打了？不该打明暖吗？李婷却已经激动地走向了明暖，您。您还好吗？李婷眼眶微微发红，那次我真是昏了头了，竟然忘记问您的名字。要不是您
，我恐怕真的已经死了。明暖脸色也缓和了一些，我也没想到你竟然是李太太的孩子。明柔柔看两人这副样子，忍不住出声：“李姐姐，闭嘴！”李婷立刻转身怒斥：“你知道他是谁吗？你们口中的小偷，就是我要找的恩人，那个救了我一命的人。你竟然敢冤枉他，偷我东西！”李婷讽刺一笑。他为什么要偷？明明知道我花了大力气在找他，手链，别说一条，就算是一百条，我要有，我也心甘情愿送给他。他需要偷，明柔柔脸色都白了。什么？明暖竟然是真正的恩人？倒是你，明柔柔，处心积虑的找来了这么一个冒牌货，骗了我的信任，还在宴会上污蔑我的恩人偷东西，你真是好大的胆子啊！明柔柔两只手紧紧握成拳头，之前那些看向明暖的讽刺视线，现在全都扎回到了他自个儿身上。没想到明暖竟然是李小姐的恩人，明柔柔还找了个冒牌货，她不怕被拆穿吗？明柔柔现在可顾不得明暖了，她不能失去李婷的信任。李姐姐，我也不知道的。明柔柔哭得梨花带雨，偷东西的事情是是方倩倩告诉我的。方倩倩，你敢骗我？亏我那么信任你。方倩倩就是刚才被明暖直接泼了一杯红酒那个，现在也满身狼狈地站在一旁，听明柔柔这么说，她神情变化了一下，咬住牙，轻声说：“那可能是我看错了吧。”倩倩，你一句看错就能弥补了吗？等会儿一定要好好和我姐姐道个歉。明柔柔又哭哭啼啼的看向那个假冒货。至于这个人，我也不知道怎么回事，他之前也是电话和我联系的，毕竟我也没有见过他。这人也立刻补充，是我自己鬼迷心窍了，想着万一能蒙混过关。李小姐，您放过我一次吧。大家看见这情况也露出困惑的神情，难不成明柔柔真的是被人骗了？可李婷根本不吃这一套，你说一句话就恨不得掉三颗眼泪，你眼泪可真贱呐，说来就来，一套又一套的。你把我当傻子了是吧？带着你的这帮小明星，给我滚出去！明柔柔脸色再次变了变，可旁边李家的佣人却再没有给她狡辩的机会，直接将人从宴会上拖了出去。这帮小明星也跟着被轰了出去。我早就看他不顺眼了，没想到竟然是您的妹妹。李婷转头看向明暖，立刻就从凶悍的老虎变成了小猫咪的样子，一双眼睛亮亮的看着明暖。我现在教训了他，您高兴了点吗？明暖笑了笑，别这么称呼了。叫我小暖吧。好，李婷一脸乖巧，根本想象不到她出手抽人的巴掌是那么有力。小暖，你在想什么？李婷想拉着明暖去她房间里，却见明暖一脸若有所思。啊，没什么，就是觉得方倩倩这个人好像有点眼熟。可李婷对那些人也根本没怎么关注，可能出演过什么电视剧吧。不都是一群小明星？但这话一下就让明暖抬起了头。明星，他想起来了，这个方倩倩现在当然不是明星，但是很快她就是依靠舅舅的资源一炮而红。而那时她的艺名也不叫这个名字，可确确实实是这张脸没有错。这方倩倩就是上辈子害了她舅舅名声一落千丈的人。舅舅后面的死和方倩倩这个女人有脱不开的关系。第二十四章。守护住你的贞操。上辈子，他和舅舅在墨家大吵一架之后，病得更严重了，几乎连家门都没有勇气迈出去，一会儿想死，一会儿狂躁的，对外面世界的变化并不了解。但就算是这样，舅舅当时强迫一个小艺人的消息，他也是知道的。或许该说是明柔柔故意告诉他的，说舅舅在一次庆功宴上强迫了一个女人，那女人就是方倩倩，而方倩倩还怀了顾玉的孩子。他知道的时候，方倩倩都已经仗着肚子里的孩子，成了舅舅名义上的妻子了。各种资源更是拿到手软，而方倩倩此人上位后还特别嚣张，在外面得罪了很多人，影响到了顾氏集团，导致舅舅被集团里的股东们排挤。后面更是在怀孕九个月的时候，死活一定要舅舅买一颗价值九千万的宝石给他，大晚上往外面跑，结果舅舅为了拉他回家，出了车祸，再没醒过来。明暖紧握拳头，眼神也越来越冷。他重生之后，其实也有找过方倩倩。但找不到这人，原来是因为他后来改了一名，而且现在还没火，我才找不到他的。而且上辈子的方倩倩出现在镜头前，总是浓妆艳抹，今天弄了个淡妆，他差点没认出来。明暖立刻站起身要往外走，你去哪儿啊？抱歉，明暖急说，我有点事情要做。可能得先走了，做什么？很急吗？我陪你一起。李婷正愁不知道该怎么报答明暖呢。你有车子吗？明暖一愣，这才想起来，他确实没有车子，坐我的车去。李婷豪气的一挥手，明暖没犹豫太久，好，那就谢谢你了。有车子确实方便很多。我们悄悄从后门走，李婷拉着明暖。拐到一个不起眼的角落就出去了。明暖是想追上去找到方倩倩，提前将人控制在自己手下。可两人悄悄顺着后门拐出去，就看见明柔柔和方倩倩还没走。明柔柔满脸不耐烦，而方倩倩则是死死抓着明柔柔的手：“你答应过我的。”方倩倩眼眶通红：“我为了给你打掩护，得罪了明暖，又得罪了李小姐，你不能言而无信。”明柔柔被扯得烦不胜烦，只能张口敷衍：“我说了，会给你找一个接盘侠的，保你后半生大富大贵，行了吧？”那到底是什么时候？方倩倩显然没什么耐心了。他捂着自己的肚子，我已经快满一个月了，再不找个有钱的人嫁了，就不好藏肚子了。你不是答应过我，只要我配合你，听你的话，你就让我当顾玉的太太。方倩倩眼底贪婪一闪而过，我喜欢顾玉那样的。
，你让他当我男人，他不是最疼你吗？说着，方倩倩还笑了一下。难道真的像他们说的一样，明晚回来他就顾不上你了？明柔柔咬牙，好啊，现在连这种女人也敢激他了。明柔柔阴狠的视线在他身上扫过，方倩倩却不害怕了，她反倒是壮着胆子说：“你要是不快点让我上顾玉的床，我就去告诉李小姐，这一切都是你的阴谋，要死就我们两个一块死吧。”两人都没发现躲在花圃后面的明暖和李婷两人。明暖压着呼吸，冷笑，心想：原来这女人早就怀孕了，是找背锅侠呢？上辈子肯定也是明柔柔给他设下了圈套。明暖算了一下时间，上辈子舅舅被算计的日子是在七天后。明暖正想着呢，就听见那边明柔柔突然说：“好啊，今天就有个很好的机会。听说顾玉好像去了一家私人餐厅吃饭，正好。”千载难逢的机会，真的吗？方倩倩瞬间激动起来。明柔柔低着头，灯光下的影子像盘踞的毒蛇，吐出来的话却是甜蜜的。当然了，而且听说他是去见墨家的墨实验的，一个顾玉，一个墨实验，任你挑选了。明柔柔笑着说：“今天明暖那个威风的样子，你看见了吧？”你要是莫太太，你也能那么威风？方倩倩一脸向往，催着明柔柔上车去给自己孩子找爹了。快快，我们也上车！李婷立刻叫自己司机跟上他们俩的车，还一脸惊讶地看着明暖。小暖，你真是好厉害！你怎么知道这两人还要搞事？你出来就是为了阻止他们的吧？明暖其实是为了出来想办法压住方倩倩，不管是威胁还是什么办法，也没想到自己竟然误打误撞碰到了这两人，居然要提前对舅舅下手。果然，随着他的重生，很多事情也会发生变化。他看了一眼身上淡淡的紫气，因为莫实验的关系，他上辈子的霉气才能被洗掉。刚才能及时听见两个人的密谋，也多亏了现在他已经不是上辈子那个黑气霉运缠身的自己了。他上辈子不夸张说，喝口水都塞牙，吃泡面都容易没有调料包，什么倒霉事都让他遇到了。这辈子显然顺利了很多。小暖，你怎么不说话呀？李婷小心问：“你在想什么呢？”明暖深深看了李婷一眼。莫实验是个很好的人。李婷点头：“我知道，他不是你丈夫吗？”明暖握紧了手上的紫气，发誓：“我会守护住莫先生的贞操的，不会让那种女人玷污了他。”李婷好像有哪里不对。第二十五章：已婚人士的生活，你这种未婚的不懂。要到了，司机慢慢将车停了下来，提醒两人。明暖也看见了，前面明柔柔他们的车正好慢慢停靠下来。突然说撞上去，司机愣了一下，下意识看向李婷。李婷犹豫都没有，照做就是。司机立刻轻轻踩了一脚油门，明暖整个人震了一下，就见两辆车已经在宽敞的停车场追尾了。明柔柔和方倩倩两人差点被吓死，方倩倩更是一把捂住了自己的肚子。这边明暖却已经趁着他们两人还没缓过来，悄悄溜下了车。婷婷。先帮我拖住他们两个。李婷虽然不知道明暖为什么不等这两人上去，直接抓个正着，但还是非常迅速点头，交给我，你放心。正愁没有机会报答明暖呢。明暖看着李婷身上缠绕的红气和紫气，就知道他没有欺骗他，是真的会帮他拖住这两人。因为谎言和恶意会使人口吐恶气，他并没有在李婷身上看见。明暖放心的顺着旁边的阴影走了出去，率先一步往餐厅赶去。他咬牙，不能等着两人动手了才抓。上辈子他小舅舅就是被人下了烈性药，才让方倩倩那女人得手的。那药不仅会使人失去理智，副作用极大。小舅舅因为那个药，后面竟再也不能有自己的孩子了。所以方倩倩才会仗着自己肚子里那个野种那么猖狂。顾家那边那些不知实情的旁支亲戚才会保他，以为他肚子里那个就是唯一的顾家血脉了。快一点，不能让他们两个喝药。如果喝了药，就算抓到了方倩倩和明柔柔，又怎么样呢？伤害都已经造成了。就在明暖脚都快跑出火来的时候，在餐厅的私人包间里，顾玉正死死盯着面前的莫实验，恨不得在莫实验脸上烧出一个洞来。莫实验时不时抬起手腕查看时间，眼神里有一丝不耐。顾玉顿时开口，阴阳怪气说：“莫先生，这是和谁有约不成？”莫实验轻笑了一声：“当然，小暖还在等着我去接他，所以顾先生最好别说一些没用的废话。毕竟像我这种已婚的男人，和你这样的。”还是不一样的。顾玉果然破防，猛地一拍桌子，怒问：“你拿小暖威胁我？莫实验，你要怎么样才肯离开小暖？小暖那个孩子很像我姐姐。”顾玉脸色阴沉，他是个单纯又柔弱的孩子，不适合复杂的墨家，更不适合你这样心机深沉的人。莫实验放在桌子上的手指缩了起来，他抬眼看着顾玉，皱着眉头，露出一个困惑的神情，单纯柔弱。顾玉却还在说：“我们小暖。”从小就锦衣玉食，要星星不给太阳，完全是含着金汤勺出生的孩子。金汤勺为了三千块，高兴的在街上转圈的金汤勺。小暖那孩子跟在你身边是很容易受伤的。顾玉认真的说：“如果你能接受我的提议，放开小暖，顾家一定会加以补偿。顾家手上现在正在管理中的项目，你有喜欢的话，我可以送给你。”顾玉已经是诚意十足了，可莫实验却没什么反应。
，紧蹙眉头，看了一眼手表，又看了看手机。时间已经不早了，但是明暖还是没有打电话给他。可莫实验不及，现在正在楼上的明胜天却已经急得冒汗了。明胜天是为了拿捏顾玉来的，但没想到还能搭上一个莫实验，天助他也。而此刻，明胜天焦急地贴着手机，他早就提前安排好了人在这个餐厅接应他，知道顾玉要把手上的项目给莫家。他更是恨不得去打死顾宇。他早就将顾家的东西看成自己的东西，能给莫家占便宜。该死的明暖小贱人不受控制，给我找了这么大的麻烦。柔柔怎么到现在都还没来？明胜天焦急地看着手机，不是说要带一个怀孕的女人过来的吗？柔柔一向来办事利落，怎么今天还掉链子？直到明柔柔发了短信过来，他才瞪大眼睛，撞上李家小姐的车，被缠住了。明胜天咬牙，不管了。先让人上酒，等不到那个怀了孕的女人，随便找两个女人塞过去。我们只要能抓到他们发狂欺负女人的证据就行。明胜天说着，还露出一个笑容。两个男人一块儿，不比一个男人更抓人眼球。明胜天一想到莫时宴和顾玉那两张高傲的脸，马上就要失控了，也难以遏制的涌上一阵快意。可惜莫时宴那家伙废了。明胜天笑出声，也不知道他能不能上呢，还是只在一旁干瞪眼。哈哈哈哈！在他的安排下。莫实验的包间门很快就被敲响了，一起进来的还有两个身材火辣、容貌较好的女人。客人，您点的酒。两个女人踩着猫步走进来，眼神里仿佛带着钩子。这两人可都是有钱人，随便傍上哪个就有享受不完的荣华富贵了。两人齐齐往莫实验那边走去，可能是吃准了他行动不便，想先讨好一下。先生，我来给你倒酒吧。他们身上的香水味刺鼻。顾玉皱起眉头，看着这两个女人，忍不住皱眉。又是两个想走歪路的女人。见他们都要贴在莫实验身上了，莫实验却没有反应，顾玉心里更生气了。果然不能把小暖放在他身边，这人是来者不拒不成。光用想的他都已经能想象到以后小暖会被莫实验背叛，一个人躲在角落无助哭泣的样子了。你，顾玉刚要开口，包间的门却被人一把给拉开了。明暖跑得通红的脸一下出现在顾玉面前，小暖，顾玉大吃一惊，明暖却顾不上这么多了。他看见两个冒着黑气的女人，端着一瓶同样冒着黑气的酒，就要往莫实验身上贴，就和那想吃唐僧肉的女妖精一样。大老板的身体由他来守护，明暖想都不想，直接大步走了过去，一把就将抢过那瓶酒，顺便一击肘击就把那两个女的对地上了，将轮椅往自己这边一拉，扑过去抱住莫实验，凶狠的像炸开毛的小猫，不许碰他。结果忘记了自己手上还拿着酒，这一抱，酒瓶就砸在了莫实验的脸上。莫实验，莫实验的手都握紧了，他捂住了自己被砸的脸，做了好几个深呼吸，愣是没发出一声痛叫，只是忍耐着看向顾玉，这就是你说的。柔弱会受伤，顾玉，你要不要睁开眼睛看看现在是谁受伤了？第二十六章，他不高兴了，最后还不是折腾我？莫先生，你没事吧？明暖吓了一跳，看着莫实验被砸红的脸，在一旁探头悄悄看。莫实验吸了一口气，才问：“你怎么过来了？”我，明暖看着那两个想要往外走的女人，这个说来话长。我先解决点事情，他直接把那两个人扣下了，顺便把外面的人也都叫了进来。这些人很可能都是明柔柔的眼线。这个酒里下了药，明暖将那瓶酒直接放在了桌子上。那两个女人听见这话，直到事情暴露，立刻扑通一声就跪下了。小姐，你饶了我们，我们也是受人蛊惑才一时想不开。顾玉大惊失色，可莫实验脸上却半点吃惊的神情都没有，仿佛已经早就知道了。舅舅。这次的事情是我对不住你，明暖轻声说：“我会解决的。要不是他识人不清，亲疏不分，没有早点醒悟，教训了明家那帮畜生，他们也不敢把念头打在舅舅身上。不是你一个女孩子，你要怎么解决？”顾玉站起来就要去拉他，但明暖已经提着酒走了出去，还没忘记带上那两个瑟瑟发抖的女人，是明胜天。还是方红，明暖冷着脸问：“你们也可以闭口不言，但是到时候如果要追究责任，你知道的，他们有的是办法脱身，把责任往你们身上一推，倒霉的可就是你们了。女人哪里知道能被人抓个正着呢？只能哆哆嗦嗦地说：是明胜天，在哪个房间？明暖声音冷漠，女人只好将事情如实相告。明暖心想，果然打的是上辈子那个主意。她立刻指着一个女人说：你去门口等明柔柔，等他们到了就把他们往明胜天的房间带。又看向另一个女人。你们这里的监控是在哪里？明暖抬头冷声说：“你去把监控关了。”可没想，才走了一段，迎面走过来一个工作人员，一边挠头，一边自言自语：“咦，监控怎么坏了呢？还得找人来修，真麻烦。”什么？监控坏了？明暖眼睛一亮，说话的这人没有口吐恶气，证明他没有说谎。真是老天都眷顾我。明暖看着自己身上那一层淡淡的紫气，我就知道今天运气不差。他握紧手上的酒瓶，直接朝着明胜天的房间走去。他想让别人感受到的痛苦，总得自己体会一下是什么滋味才行。自己准备的酒，他得让他自己喝下去，这才能出他心里一口恶气。为此，他必须有一个避开人群和监控的路线，还得安排一个脸熟的在旁边给他带路才行。他不怕和明胜天撕破脸，就算明胜天在他这里吃了个大亏，也不敢声张开的。毕竟是他自己先心怀不轨，经不起查。但明暖拉着准
本来就人这么少吗？他看着空空荡荡、鸦雀无声的走廊，困惑的挠起了头，居然一个人都没有。女人也惊呆了，不，不知道啊，为什么？大家人呢？而此刻，在莫实验的包间里，这家餐厅的经理、负责人等等人都恭恭敬敬地站在了莫实验的面前，还有两人专门负责压着一头雾水的顾宇。莫总，监控已经全部关掉了。负责人低着头，轻声说：“工作人员也全部都清退了，保证少妇人能畅通无阻地到明胜天的门口。”嗯，他现在在哪里了？莫实验端坐在桌前问：“少妇人现在已经在二楼的走廊上了。”嗯，看着还挺高兴的，但走得很谨慎。负责人说的还算委婉了，不是？莫实验，你什么意思？顾玉终于忍不住出声：“这家餐厅的人为什么都听你的？”餐厅负责人说：“那当然是因为这家餐厅本就是我们莫总名下的，只是不挂在莫氏集团下。明胜天那帮蠢货不知道，这才直直的撞上来。”顾玉嘴角抽搐，所以你一开始就知道那个酒有药，那你为什么还让小暖一个人拿着酒出去？他肯定是去找明胜天那个畜生了。顾玉眼睛都红了。莫实验看了他一眼。嗤笑说：“你还不明白吗？你什么意思？”顾玉皱眉：“明胜天本来就是冲着你来的，他又是明家的人，明暖下意识把这个事情责任推到了自己头上，他心里憋了一口气。你不让他亲手去把这口恶气出了，他晚上能睡得着觉。”顾玉一下就安静了下来。其实今天他也意识到了，明暖已经不再是他记忆里那个小女孩了。他坐在了凳子上。有些出神，莫实验却又在这时候不轻不重地刺了一句。毕竟他如果睡不着，折腾的可是我。当然，莫实验淡淡一笑：“你这种没结婚的人是不会理解的。”顾玉气得猛地咬牙。果然，他还是非常讨厌莫实验。莫实验没管顾玉，而是垂眸想着明暖的事情。他一开始以为明暖对明家的厌恶是装出来的，可装出来的厌恶能支撑他看着自己的父亲自食恶果。莫实验靠在了轮椅上，明暖的出现是他的意料之外，可说不定今天之后就能弄清楚明暖和明家的关系到底如何了。明暖，他低声自语：“你会心软吗？”此刻已经来到了包间门口的明暖拿出了酒瓶，他深吸了一口气，看着酒瓶皱起了眉头。被他一并抓过来的女人见他这样，忍不住心想：里面那个好像是他家人，果然还是会舍不得吧。可就在下一刻，明暖若有所思问：“你说只喝一口应该没什么用吧？得让他把一整瓶喝下去，用惯的吗？狗屁的不舍！他要是对这种畜生下不去死，他就白重生了。”女人低着头，被他这副心狠手辣的样子吓得不轻。你送过去吧。明暖把那瓶酒全部都倒在了杯子里，让女人用托盘端好，告诉他，就说那边进展的很顺利，这是庆功酒。他这人啊，一得意就喜欢喝酒，这习惯改不了。就像上辈子把他吸干血之后，他就伴着他撕心裂肺的哭叫声，当面开了香槟庆祝。女人不敢不做，低着头就送进去了。很快，明暖就听见了里头传来了明胜天猖狂得意的笑声。明暖也开心，弯着唇角给李婷打个电话：“婷婷，放人进来吧。”我已经安排好人去接他们了。李婷松了一口气，终于大发慈悲，放过了明柔柔和方倩倩两人。明柔柔已经心急如焚，但是碍于不敢和李婷彻底撕破脸，到底没发疯。现在李婷终于不纠缠了，她都来不及去想李婷为什么也会来这家店，直接拽着方倩倩的手就往餐厅里走。才到门口，就看见一个人已经在等着他们了，正是一开始往莫实验身上扑的另一个女人。她想到之前明暖说的那些话，压着内心的恐惧，对明柔柔说：“柔柔小姐。”明先生让我在这里等您。明柔柔松了一口气，事情成了吗？成了。女人硬着头皮回答。方倩倩眼睛都亮了，那你还等什么呢？快带我过去呀！她摸着自己的肚子，太好了，她终于给孩子找到一个有钱的爹了。第二十七章，人前人后两副面孔。明柔柔听说计划成功了，也露出了笑容。顾玉啊，顾玉，谁让你在宴会上要选择明暖呢？方倩倩已经迫不及待地往楼上走了。明柔柔看着她那副迫不及待的骚样，忍不住轻蔑的笑。不过就是要这种蠢货上位才好，方便拿捏。一边这样想着，一边打出一个电话：“喂。”是王记者吗？他压着声音，一脸兴奋。我这儿有个大料，你要不要来拍？一个记者怎么够呢？他又笑着拨打了李记者、张记者等人的电话。娱乐圈的人脉就是这时候用的呀。明柔柔欣赏着自己刚做的指甲，明暖。你拿什么和我斗？明柔柔来到了二楼，看着空无一人的走廊，十分满意的点头。不错，爸爸还知道提前亲人呢。殊不知他的一举一动已经都被明暖收入眼中。明暖看着方倩倩走进了明胜天在的包间，包间里没有开灯，连窗户都被遮得严严实实。方倩倩本想开灯，但却开不起来，是停电了。包间里的沙发上能看出一个躺着喘着粗气的人影，那是顾玉吧？方倩倩还有点不满，怎么没看见莫实验？算了。有一个也成，他想到顾玉那张帅气的脸，还有他的家世，顿时觉得浑身火热。顾先生，你怎么了？他吐气如兰的贴上去，我帮。话都没说完，他就觉得自己的手臂被人一把捏住了。那人转过了身，一股口臭顿时熏了出来，而顺着不怎么明亮的光线，他看见了一张狰狞的脸。
啊啊啊啊！方倩倩猛地发出无比凄厉的惨叫声，怎么是你？救命啊！她猛地要往外跑，就被明胜天一把扑倒，方倩倩整个人被磕在了茶几上，痛叫了一声，捂住了自己的肚子。而在隔壁的包间里，明暖撑着脸，听见了隔壁房间传来的殴打声，还有哭叫声，冷笑了一声，推开侧边的小门走了出去。刚走出去，就听见了一声撕心裂肺的惨叫。啊，我的肚子好痛！这动静，就算是明柔柔也听见了。她微微皱眉，这野种最好可不能出事，还得靠野种拿捏顾玉呢。正考虑要不要进去组织，可她又怕被顾玉误伤，犹豫着的时候，楼下突然就传来了咚咚咚的脚步声。明柔柔眼睛一亮，是记者们来了。这些记者们一上来，明柔柔就给他们使了一个眼色：“你们终于来了，快帮帮我！我也没办法了，都是我手下的艺人。”我怎么可能不痛心呢？但是顾玉舅舅他非要让他陪酒。这群记者一听，大瓜呀，直接上前一脚就把门踹开了，二话不说将闪光灯就打开，咔嚓咔嚓一顿拍。可很快，大家的身子就僵住了，血，好多血。明胜天，什么？正含笑的明柔柔突然一个机灵，一把将这群记者推开，冲进去。只见方倩倩狼狈至极的趴在地上，身上到处都是被打出来的伤口。明胜天瘫倒压在她身上，神志不清的喘着气。但更可怕的是，方倩倩身下的血就那样洒在地板上，散发着腥臭的气味。愣着干什么呀？快打医院电话呀！她是不是死了呀？什么死了？这是流产了吧？怀孕还搞？娃儿这么大？不过不是说是顾玉吗？怎么成了明胜天？管他是谁呢？这么大的新闻不报道。等什么呢？记者们嘴上说着，手上却一直在拍照。大新闻啊，还是亲女儿送来的大新闻。明柔柔已经快崩溃了。为什么？明明是顾玉才对，为什么会成了爸爸？不许拍！明柔柔气得发疯，使劲去推那些记者。你们是想得罪我明家吗？笑话！要是怕得罪人，还当什么记者？大家才不管他。就在明柔柔气得发抖的时候，身后突然传来了一道惊讶的声音：“哎呀，妹妹，你怎么在这里啊？这是出了什么事啊？”明暖推着莫时燕。身后跟着黑着脸的顾玉，连李婷都过来了。妹妹，我们是过来一起吃饭的，这是发生什么事了？说着，明暖还故意往里头看了一眼，这一眼就仿佛看见了什么脏东西一样。他大受打击的捂住了自己的嘴。天，那不是爸爸吗？他为什么要做出这种事情？妹妹。那不是你自己公司的艺人吗？明暖一脸失望的看向明柔柔，柔柔，你怎么能为了讨好爸爸，就这样害自己的艺人？姐姐刚才在门口可看见了，这艺人不是你自己带过来的吗？哦豁，这么劲爆，周围人眼睛都亮了，开始对着明柔柔就一顿对脸拍，旁边还有李婷吃惊的帮腔，难怪我的车子之前不小心撞到柔柔小姐的车子，她连赔偿都不要了。就急着带这位小姐上来呢，原来竟然是做这种龌龊的勾当。明柔柔脸色惨白，到这会儿她全明白了。从李婷开始，明暖就在设计他们。是你，明柔柔指着明暖，声音颤抖，想要冲过来。这位小姐，你自己做了见不得人的事情，现在被抓了个正着，又想来污蔑我外甥女，故意一把就将人给掀开了。她眼神冰冷，是当我顾家无人了？舅舅，明柔柔怔怔地看着她，努力做出可怜姿态。不是。你听我说，都是误会，我可担不起你一句舅舅。我这辈子只有一个外甥女，你哪家的呀？别随便上来就攀亲戚，会让人觉得你很没有教养。故意一字一句，将他讽刺明暖的话都换了回去。可能是因为有其母必有其女，明柔柔垂在一旁的手猛地捏紧，她心乱如麻。为什么明暖会知道他们的计划？妹妹，你和爸爸真是太让我失望了。明暖推着莫时燕的轮椅，脸上都是伤心的神情。你们自己好自为之吧。说着，推着莫时燕的轮椅，就一个潇洒转身，对对众人的那一刻，莫时燕就看见他脸上难受的表情都没了，笑的那叫一个绷不住。很高兴，莫时燕轻声问：“当然啦。”明暖真是觉得身心愉悦，都没注意到是莫时燕问的，顺口就回：“白棍子进，红棍子出，多配他俩呀。”第二十八章，连一颗糖都舍不得给。等意识到是谁问的这话后，明暖脸上的笑猛地僵住了，他慢慢低头，对上了莫时燕似笑非笑的眼神，出口成章，不错。明暖脸疼了一下，就烧红了。确定不是说的出口成脏吗？接下来一直到楼下，明暖都小心的没开口，但从他雀跃的脚步中也能感觉到他的兴奋。莫时燕的轮椅都跟着一抖一抖的，小暖一直跟在后面，神情难看的顾玉还是忍不住叫了明暖一声：“你之前在明家一直过的都是这种日子吗？”他咬牙艰难问。明胜天和明柔柔也像今天设计我一样设计你吗？顾玉手都在微微发抖。这些年。我都干了什么呀？我真是这世上最没用的舅舅的，是不是？顾玉苦笑的问。明暖却猛地摆手：“舅舅，是我自己的问题。”他想到了上辈子顾玉的结局，满嘴的苦涩。这辈子他肯定会守护好身边的人。小暖，你放心。顾玉神情坚定的说：“舅舅之前还顾着你，给明家几分面子，是我一直太放任明家了。”他眼神里聚着寒霜，竟让他们都敢算计到我头上来。小暖。顾玉自觉今天终于知道外甥女想要的是什么，正要献上自己一片真心，却被人猛地一屁股挤了出去。小暖，你好厉害！李婷挤过来，一把握住了明暖的手。你那个渣
。他不仅不觉得害怕，反倒是觉得解气的很。我也要向你学习。李婷一双眼睛都发光了。我那个爸爸啊。这么多年在外面搞出那么多的私生子，我妈妈生病了都不管她，只想着吃绝户。我早晚阉了她。对李婷来说，整个家里只有妈妈是爱她的，那她也只需要爱妈妈就好了。她决定了，从今天开始，明暖就是她的偶像。可冷不丁的身后伸出了一只手，把李婷的手轻轻松松就拨开了。李婷愤怒转身，发现是莫时燕。莫时燕扫了一眼李婷，你该叫她小沈，叫什么小暖？李婷竟然忘记了这一茬，她是莫海的女儿，那自然该喊莫时燕叫叔叔。小暖。你和我一块坐车回去呗。李婷连对自己那个生理学上的父亲都没什么敬意了，更不会管莫时燕。莫时燕静静地看着明暖，明暖拍拍他的手，抱歉，我今天就先回去了，谢谢你，明天请你吃饭呀。好吧。李婷难掩失落。莫时燕和明暖上了车，明暖就忍不住偏头打量莫时燕。莫时燕可能是累了，靠着合上了眼睛，车外的光影混杂着打在他脸上，就像是在亲吻他的眉眼。那个莫先生，明暖笑着凑过去问：“你累吗？要不要我帮你按压？”莫时燕睁开眼睛，古怪的看了他一眼：“你想要什么？”无视献殷勤，非奸即盗。我没想要什么呀，我想要你身上的紫气。今天快把紫气用完了，但这话能说吗？很显然不能说。莫时燕却已经开口问：“想要车子？”明暖真没有。可莫时燕看起来心情却不错，明天给你安排一辆车子，供你差遣。莫时燕又把眼睛合上了，她最近看来睡得都不太好。明暖只能讪讪地闭上嘴。很好，献殷勤没成功，还被塞了一辆车子。莫时燕却在想今天明暖的态度，明暖或明甲。绝对是水火不容的关系，这是验不出来的。所以他一开始就不是抱着当眼线的态度来的。莫时燕慢慢睁开了眼睛，看向旁边正打开自己的手机银行，一点点数着有多少钱的明暖。可如果是这样的话，明暖为什么要选嫁一个植物人？如果是为了钱，那现在顾玉恒显然已经把他放心上了。顾家也有钱，莫时燕有些想不通，沉了眉眼，挪开了目光。但不管怎么样，他都不是一个简单的人。如果他要做什么小动作，他是不会放过他的。正这么想着，就听见旁边传来很小的咔嚓咔嚓的声音。扭头看去，就发现明暖侧坐着，背对他，小动作不断。莫时燕皱眉，将人一把拉了过来。你在干什么？明暖吓了一跳，手上的东西就掉了出来，一块花生糖已经被包了一半。明暖脸都绿了。他们的他都偷吃的这么小心了，怎么还是被发现了？他只有一块糖，自己又低血糖。但是大老板坐在旁边，他不得先问问大老板吃不吃。可他如果真吃了呢？他舍不得，他饿了。明暖一脸愁容的把糖递了出去。你你也想吃吗？莫时宴气的都说不出话来。看看他那小气的样子，他又送钱又送车，结果他吃个糖还要偷偷摸摸。莫时宴冷笑，你自己吃吧。明暖一听这话，光速就把糖塞进了自己嘴巴里，顿时眼前发黑，头晕眼花的无力感就好了很多。但看着莫时宴漆黑的脸，他还是决定为自己补救一下。也就是我现在没赚钱呢，莫先生，等我赚钱了，你要什么我都给你。他一脸真诚，莫时宴心中冷吃，还挺会给他画饼的。明暖掏心掏肺了一番，觉得很满意了。虽然大老板不搭理他，但他相信自己的真心已经传递了过去。明暖美滋滋的拿出手机，果然在新闻头条上看见了明胜天的丑闻。今女儿给父亲送情妇，明总激战女艺人。女艺人当场血流成河，其中明柔柔的那张脸就被贴在最上面。明暖舒服了，冷笑了一声。明胜天现在是在医院吧？我作为女儿，得找个机会去看看明胜天才行。好好尽一尽孝。就在明暖心情不错的打算挑日子去医院的时候，富川突然打了电话过来，他气急败坏的声音传了出来：“明暖。”你到底干了什么？你为什么要设计陷害你妹妹和你爸爸？他们难道不是你的家人吗？听见这浓浓的渣男味儿，明暖翻了个白眼就要挂了。可那边富川却突然提起了另一件事情：你和明家的事情先放放也行。你知道刚才明珠设计的总监给我打电话说了什么吗？富川压着怒气，他说你交上去的作品抄袭了柔柔的，现在公司那边的人闹着要吵了你。明天你自己过来和柔柔。还有设计部的大家道个歉，就说你是无意识用了柔柔的创意，不然他们就要把你抄袭柔柔这个事情公之于众。你也知道，对一个设计师来说，名声有多重要吧？富川先是是非不分的呵斥了一顿，觉得差不多了，又抛出一颗糖，你乖一些。这个设计公司不是你妈妈留给你的吗？你不是说你妈妈以前的愿望就是看着你成为最优秀的设计师吗？你也不想离开这家公司，对不对？而这边明暖的脸色已经沉了下来。一群畜生东西，原来他们也还记得，这是妈妈留给他的。他看了一眼时间，虽然提前了几天，但上辈子发生的事，果不其然又一次发生了呢。他会被明柔柔泼上剽窃创意的脏水。第二十九章，纯洁的身体关系不需要金钱的侮辱。那边富川觉得威胁的差不多了。不禁放软了声音，小暖，明天你过来一趟，我们好好聊聊。你又不懂经营公司，明珠设计一直都是我和柔柔在帮你打理。还有柔柔，她本来就是明珠设计的王牌设计师，整个设计部门都是柔柔带出来的人。这些年，别的设计公司一直在挖她，如果她走了，明珠设计怎么办？小暖。
不要任性。他语气是前所未有的温柔，在明暖听来简直想吐。明暖冷声说：“明天我会过来的。”让整个设计部的人都等着。明暖挂断电话，脸上就再没了笑容。莫时燕看了他一眼，发现他也不做那些小动作了，而是沉着脸端坐在自己的位置上，眼睛里有怒火在浮沉升降。莫时燕也知道刚才的电话是谁打来的。富川，他曾经喜欢过的人，一通电话就能让他彻底变成这样。莫时燕有些不悦地压下心底翻滚的想法，车内气氛顿时冷了下来。突然，紧绷着的明暖出声问了句：“莫先生。”您对明珠设计怎么看？明珠设计以前顾明珠还在的时候是数一数二的设计公司，现在吗？莫时燕直接说垃圾。前面的司机听了都吓了一跳，下意识看向明暖，心想莫总啊，你这么说，夫人母亲留下来的公司不怕夫人伤心吗？可没想到，刚才一直憋着一股气的明暖却突然肩膀一松，扑哧一声笑出了声，垃圾。哈哈哈！明暖笑的肩膀都发抖了。没错，现在的明珠设计就是一团垃圾。在妈妈出事之后，妈妈的设计团队就散了。当时她受不了打击，人也消沉。明柔柔和富川就提出要替她打理明珠设计，她同意了。等她稍微振作了一点，想要重新进入明珠设计，富川却劝她先从底层做起，以便于更好的了解融入明珠设计的团队。她当时没有管理公司的经验，又信任富川。没多想就同意了，就连进去的时候也没有特意强调自己的身份，因为富川说普通打工人都讨厌空降兵，但他一进去就被设计部门的人讨厌打压，导致他才生出了的一点点自信也被摧毁了。现在的明珠设计就是明柔柔的一言堂，那些打压。其实根本不是他的东西不够好，而是明柔柔故意指使自己的团队排挤他，消磨他的自信。明暖擦掉了眼角的一点泪痕，精神控制真的是很可怕的东西，都让他忘记了自己原本的模样。他本就是天之娇女，顶尖设计学院出身的人才，怎么会自卑成这样呢？他扭头看向了莫时燕，搓着手，凄凄哀哀的，一脸想要问又不敢问的样子。明暖的眼神太炽热，莫时燕想忽视都忽视不了。他捏了捏眉心。怎么想问我怎么拿回明珠设计？你听到我电话里说的了？明暖一下瞪圆眼睛，莫时燕，你自己手机音量开那么大，你以为我聋的？明暖顿时缩了回去。啊，这样吗？我没注意。莫时燕本来心情有些烦躁，不想说话，就听见明暖说：“要是富川那个狗东西在这里，我肯定就会关小音量了。但不是你在吗？难道我还要提防你？我相信莫先生不会害我，毕竟你那一身纯粹的紫气都快闪瞎我。”莫时燕本来烦躁的皱起来的眉心突然就舒展开了，而且。我也不是要问怎么把明珠设计拿回来，明暖坚定无比，因为明珠设计本来就是我的。莫时燕挑眉看了他一眼，确实，从今天的事情中可以看出来，明暖是不会心慈手软的。我刚想说的是，其实是明暖有些不好意思，我晚上能和您一起睡吗？司机莫时燕，司机默默地按下了车内的隔板，小两口嘛，总要有点私密空间的。他懂，莫时燕的头更痛了。我可以帮你按腿，他明天就要去干仗了，真没办法做到光看不吃啊，莫先生。你如果不同意的话，不同意你又能怎么样？莫时燕被气笑了，那我可保不准我会不会半夜来爬床。我对我自己的自制力那是一点自信都没有的。明暖一脸真诚，他试探着伸出自己的手搭在莫时燕的衣袖上。就在莫时燕耐心耗尽的时候，车子停了下来，莫家老宅到了。莫时燕扶开了明暖的手，却没想到从车子上下来的明暖却还是一脸不达目的、誓不罢休的样子，追在他身后执着地问：“好不好吗，莫先生？我按摩技术很好的，或者这样，我给你按完。”我自己再回我的床。眼看周围的佣人都露出了越来越古怪的眼神，莫时燕终于忍不住扭头问他：“明暖，你是不是缺钱了？”除了这个，他想不到别的可能，所以他才来讨好他。不然，莫时燕低着头看着自己可能再也站不起来的腿，自嘲的笑了一声，眼中冷漠一闪而过。总不能是真喜欢他这个残废。谁知道听了这话的明暖突然勃然大怒：“莫先生！”你说这话是侮辱我吗？明暖一手拉住了他的轮椅，我只想和你谈论纯洁的身体关系，你为什么要用钱侮辱我？周围佣人的神情顿时更奇怪了。莫奶奶也好像听见了外面的动静。莫时燕忍无可忍，压着声音低声呵斥：“闭嘴！”明暖却还是努力地凑过去。好，那我就当你答应我了。第三十章，不装了，我摊牌了。莫时燕看着在大厅里坐着。手上拿着药、一脸疲态的莫奶奶，到底忍住了没有发作？明暖看见莫奶奶，又忍不住上前，光明正大的贴贴：“奶奶，我们回来了。”莫奶奶看见明暖，忍不住露出了一个笑容，只是视线一转到莫实验身上，就沉了脸。我听说这次还是小暖去接的你，不像样子。明暖忍不住抱住了莫奶奶的胳膊，莫奶奶总是让她想到自己的外公，看着都非常严厉。但实际内心温暖。明暖好好陪了莫奶奶一会儿才上楼。莫时燕已经洗漱好，躺在床上翻看文件了。见他上来了，漠然开口说：“就算你花心思讨好奶奶也是没用的。”他声音带着寒气：“你又不是真的莫太太，何必演得这么投入？”这话是很刺人的。明暖站在他床边，好半晌都没动。莫时燕抬起头
，怎么听了难听的话就受不住了？一抬头对上了明暖，摸着下巴，一脸沉思的神情。明暖纠结了半天，伸出自己的手摁在了他的膝盖上，脸上带着迫不及待的笑容。莫先生，你想让我先按摩你的小腿还是大腿？莫时宴气的猛地合上了文件，这女人根本就没有在听他说话。明暖确实已经被紫气冲昏了头脑。但除此之外，他一直在想一个事情，那就是他从莫先生一家人身上沾到的紫气，能不能回馈给他们家？只要和他们待在一起，他会变得幸运。紫气越多，越容易心想事成。他几乎是带着虔诚的姿态给摁的腿，一边摁、嗯、一边想，希望莫先生的腿快点好。如果他的愿望能成真的话，他希望能报答莫先生。莫实验的腿是没有知觉的。但他整个人跨坐在他身上，还是让莫实验觉得很不自在。偏偏明暖的嘴还停不下来，怎么样，有感觉吗？莫实验冷笑一声，明知道我的腿没知觉，还故意这么问，以后肯定会恢复的。明暖却抬起头，坚定地说，那双明亮的眼睛一下啄进他的眼睛里，沸腾的烧了过来。他突然伸出手，一把抓住了明暖的手，别摁了。莫实验声音有些哑了。明暖点头，是累了吗？莫实验没说话。只是闭上了眼睛，明暖只能先跟着躺下来。他躺下来的时候还在忐忑，莫实验会不会让他去另一张床上睡。但好在莫实验好像确实是累了，没有赶他走。明暖就心安理得的睡下了。第二天一早，明暖睁开眼睛，床上已经没了莫实验的人影。人人都说莫实验少年成名，可谁又知道，往往是这种人比普通人还要更努力呢？明暖深吸了一口气。看着自己身上浓郁的紫气，信心十足地踩上了高跟鞋，直奔明珠设计公司总部。明珠设计部旁边就是暖阳娱乐，都是妈妈曾经一手做起来的公司。走进公司，就已经听见了设计部里那完全不压制自己音量的抱怨谩骂：“柔姐，你就是太心软。”怎么能惯着明暖？就是他一看就是个惯超，妒忌柔姐你的才华，平常也总是低着头，看着阴沉沉的。这次说什么都要把他从我们设计部门赶出去。就是也不知道他这种人是怎么进得了我们公司的，不会是空降兵吧？还真有可能勾搭了哪个高层吧？一群人挤眉弄眼，心照不宣地笑了起来。明柔柔听着这些话，顿时觉得心情舒畅了很多。她眼下有一片青黑，眼睛里也都是红血丝。昨天明胜天在医院醒了之后，就对她大闹了一通，这口恶气。他不出不行，今天必须好好教训教训明暖。这群人说的刺耳。富川也在旁边，他忍不住皱眉看了他们一眼。好了，适可而止。那群设计师顿时就诧异的闭上了嘴，看向明柔柔。怎么回事？他们也不是第一次嘲笑明暖了，以前富川都当听不见，现在却……明柔柔脸上的笑容顿时变得勉强了一些。他深深看了富川一眼，说：“富川哥哥，抱歉，大家也只是替我打抱不平，要不还是算了吧。”他站起身，苍白的脸上没有半点血色，还是不要为难他了。他肯定也是一时糊涂。富川见他这样委屈，刚才那因为明暖被骂涌上来的恼怒，顿时就散了。他皱眉，还是心疼了。柔柔，这和你没有关系，你才是受害者。小暖来了，我会让他好好道歉的。明暖就是在这时候推开门进去的。他进去直接奔着最中间的位置坐了下来。哦，让我道歉，道的哪门子歉？明暖今天穿了一身长裙，做了精致的妆容。她本就长得很好看，不再畏畏缩缩的低头之后，更像是换了一个人。那些设计师们一时都不敢认。你是？明暖设计总监是个打扮的很妖娆的男人。明暖给了他一个眼神，那眼神就像是在看一个小丑，一下就刺激到了他。明暖一个小员工敢这么看他，他扭着腰走过来，一身的香水味刺鼻，啪的一声把明暖的设计稿拍在了他面前。你是要自己滚出明珠设计公司，还是我赶你出去？我们明珠设计绝对不可能容忍你这一颗老鼠屎。明暖看着那叠稿纸，慢慢端起了自己手上的茶，直接站起身，一把扣在了设计总监的头上。哦。天呐天呐，他掐着兰花指尖叫起来：“你竟然敢！”他的话还没说完，明暖已经直接将他挂着的工作证一把扯了下来，抢先一步说：“谁给你的胆子，这么和我说话？”设计总监顶着一脑袋的茶叶和水珠子，愣在了原地。明暖进来的时候就没关门，外面其他部门的人也都探头探脑的往里头看。明暖随手把他的工作证往地上一丢，就像是丢了什么垃圾一样：“你现在收拾东西，滚出去！”哈！设计总监觉得不可思议：“你简直疯了！”你一个小职员，你来吵我？你以为你自己是谁？旁边明柔柔站了起来，笑容勉强地说：“小暖姐姐，你话都没说完，已经不想忍的明暖，直接拿起旁边的书，狠狠地砸在了明柔柔的脸上。咚！书本落在地上，发出一声沉重的闷响，明柔柔脸都被砸青了。富川猛地站起来，明暖。”你太过分了！明暖提起裙子，冲他笑了笑，亮出了自己难得穿的高跟鞋，然后脚步轻快地走过去，抬脚，狠狠一踹。富川发出一声惨叫，捂着肚子弯下了腰，整个办公室陷入了一片死寂中，大家像看怪物一样看着明暖。他，他疯了！明暖摸了摸自己的耳朵，太好了，终于没有聒噪的苍蝇声了。行了，底层游戏我也玩够了。明暖冲所有人露出一个微笑，不装了。我摊牌了，他声音甜甜的，两只手撑着自己的下巴，扫视全场。在场的诸位，今天都得死在我手上。